eyes steal away I have bad days my heart is weary Jesus can you see I need you Lord more than ever mercy Magandang gandang gabi po sa ating lahat. Puri ng panito. Welcome po sa ating uh, unang online prayer meeting sa ating pong buwan na Agosto. Puri ng panito. Tayo po ay hulan. Ano po? Maulang gabi. At uh, tayo ay ingat-ingat sa ating uh, biyahe. Tayo po ay napapasalamat sa Panginoon. At tayo po ngayon ay Nadako na sa ating pong pag-meeting. Pangunahan po tayo ng ating facilitator. Good evening po. Yan. Gandang gabi sa iyo, Preacher Ono. Okay. Good evening po sa lahat. Start na po ba tayo, Pastor? Yes. Start na po tayo. Adyan na po ba si, ano? Si Kuya Oliver? Ah, wala pa siya. Wala pa po? Yes, wala pa siya. So wala pa ho magbabasa? Uh, ah, sino ba siya. ang available? Ala? Si Oliver. So pwede ho magbasa si... Si Kuya Moises. Pinang natin. Uh, yan, si Oliver, pumapasok na. Pumapasok na po. Okay. Yes. Pasok na siya. O, sige po, mag-start na po tayo. Nandiyan na po ba siya? Pasok na siya. Siya. So, yan. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ano po? Ngayon po ay uh, gabi po ng panalangin. Ano po? At uh, ngayon po ay buwan ng August. At uh, August na po ngayon. So po rin ng Panginoon, ano? Uh, nakakakalahati na po tayo sa taong 2023. At uh, may bago po tayong tema ngayon. Ano po? Be one, make one to become a disciple to do 
mission. So, so ang ganda po ng ating pong uh, uh, tema ngayong uh, araw ng uh, uh, buwan po ng August. Ano po? Okay, dyan na po ba si, Pre, si Kuya Oliver? Kuya Oliver, kundiyan ka na po ba? Hello, Hello po. Yon, okay. Babasahin niyo po ay Psalms 31 sa prelude po natin. Tapos po sa prayer of praise, kayo na rin po ang mananalangin. Uh, pagkatapos Psalms po 31 mo, po. Opo, Psalms 31. Sige po. Ang ating special number ay si Sister Pichi. Andiyan na po ba Sister Pichi? Nakipagpalitan siya lang ko. Nakipagpalitan si Pichi. Ah, sino po ang special number? Nakipagpalitan. Hindi ko alam kung sino ang... Sinabihan niya po? O, sabi niya, makipagpalitan daw siya. Sino po kaya? <laughs> Wala siyang sinabi sa... Sino bang kanya kinausap? Baka gusto mag-special number ni Kuya Oliver. Okay na po. Tapos po, short devotion natin ay si ano, Preacher Edgar. Ano po? Hindi pagpalitan siya ng... Hindi pagpalitan daw siya. Yung pang... Yung pang Pastor, third Wednesday. Pastor, ako na rin po prayer of praise. Opo, kaya po yung praise of praise. Uh, Pray o pray sa po. Okay po. Ah, start na po tayo, Pastor. Yes, please. Opo, opo. Start na po tayo. Sige po, go ahead. Okay Get... po. Okay po. So, pagpalang gabi po at maulan sa lahat. Ah. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 31. Ganito po ang sinasabi. Sa unang talata. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Palayain mo ako sa iyong katuwiran. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Ligtas mo ako madali. Maging matibay na kanlungang kanawa sa akin. Bahay na sanggala, sanggalangan upang iligtas ako. Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking kuta. Alang-alang nga sa iyong pangalan ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Pugutin mo ako sa silo na kanilang inilagay sa lihim ukol sa akin, sapagkat ikaw ang aking katibayan. Sa iyong kamay ay inihabilin ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Aking pinagkataniman ang, nangang, ang nangagmamasid ng mga walang kabuluhang karayaan, ngunit tumitiwala ako sa Panginoon. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob sabagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian, iyong nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan. At hindi mo, hindi mo kinulong sa kamay ng kaaway, iyong nilagay ang aking mga paa sa maluwag na dak. Mawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumukto sa kapanglawan, o ang aking kaluluwa at ang aking katawan sapagkat ang aking buhay ay napupugnaw sa kapanglawan at ang aking mga taon ay sa pagbubuntong hininga. Ang aking lakas ay nangangulupaypay dahil sa aking kasamaan at ang aking mga buto ay nangangatog. Dahil sa lahat ng aking mga kaaway ay naging kaduwahagian ako o lubanga sa aking mga kapwa at takot sa aking mga kakilala. Silang nangakakita sa akin sa labas ay tinakasan ako. Ako'y nilimot sa pag-iisip na parang patay na tao. Ako'y parang basag na sisidlan. Sapagkat akin narinig ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa bawat dako, samantalang sila nagsasangguniang magkakasama laban sa akin. Kanilang pinagsisikapang alisin ang aking buhay. Ngunit tumiwala ako sa iyo, O Panginoon, aking sinabi, Ikaw ay aking Diyos. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway. At sa mga nagsisiusig sa akin, iyong pasilangin ang iyong muka sa iyong lingkod. Iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Huwag nawa akong mapahiya o Panginoon, sapagkat ako'y tumawag sa iyo, mapahiya nawa ang masama. Magsitahimik nawa sila sa Sheol. 
matahimik na wa ang mga sinungaling na labi na nagsasalita laban sa matuwid na kalusuwaan ng kapalaluan at paghamak o pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo, na iyong ginawa sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. Sa, li sa lihim ng iyong kaharapan ay iyong ikukubli sila sa mga banta ng mga tao. Iyong ingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng mga dila. Puri ng Panginoon sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Tungkol sa akin sinabi tungkol sa akin sinabi ko sa aking pagmamadali na iwalay ako sa harap ng iyong mga mata. Gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako ay dumaing sa iyo. O ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat at pinagigantihang lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. <coughs> Salamat po at purihin po ang uh, pagkabasa sa Banal na Salita ng Diyos na wa ito'y patuloy mag-inspirasyon at kalakas ang spiritual po natin lahat. Tayo po'y dumako sa panalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Salamat sa lahat o Diyos na nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat o Diyos sa mga dumarating ng mga kalamidad. Salamat o Diyos maging sa kalamidad ng buhay, sa kalamidad ng, uh, uh, ng pamilya, sa kalamidad ng kapaligiran. Salamat po sa lahat ng ito o Diyos. Dahil sa pamamagitan ng mga kalamid kalamidad na ito, Ama, ay nakikita namin ang iyong kapangyarihan, nakikita namin o Diyos ang iyong katapatan sa lahat. Nananatili po kayong mabuti sa lahat o Diyos, dumating man po ang mga bagay na ito, dumating man po o Diyos sa mga kapigatian o Diyos, uh, dumating man ang kasamaan, ang, ang kairapan sa buhay o Diyos, nandiyan ka pa rin sa aming tabi Panginoon na na handa po kami Panginoon na ilagak ang lahat na aming tiwala sa iyo Panginoon sapagkat ang ang nagtitiwala sa iyo o Diyos ay hindi mabubuwal ang tumitiwala sa iyo Panginoon ay mananatiling matatag at uh, patuloy na lalakas salamat po Ama sa sa lahat ng mga pangako mo salamat po o Diyos sa patnubay mo sa bawat isa Dumaranas man po kami o Diyos ng mga sunod-sunod ng mga bagyo at uh, marami pong pagbaha ang nangyayari at uh, marami pong lubog na lugar. Maging mga pananim o Diyos ay nasa lantapo at uh, marami pong nawala ng tahanan at uh, marami rin pong uh, nahirapan na dulot ng mga kalamidad na ito. Ngunit o Diyos, gaya ng sinabi mo Panginoon, ang lahat mga bagay pa rin ay na nangyayari ay ipagpasalamat namin sa inyo, O Diyos. Dahil ang lahat mga bagay na nangyari ay may plano po kayo, O Diyos. Hindi man po namin alam, Panginoon, ngunit ang mga plano mo ay tapat. Ang mga plano mo, O Diyos, ay, ay naayon sa lahat ng panahon at naayon sa lahat. Hindi lang po namin maanuwaan ang lahat ng ito, O Diyos. Ang alam lang po namin, O Diyos, matapat po kayo sa lahat ng mga plano. Salamat po, Ama. Ipaunawa mo sa, sa amin lahat ang lahat ng mga bagay na nangyayari. Sa patuloy na mga malalakas sa pagulan o Diyos, dalahin ko po ang bawat isay, patuloy mo pong protektahan at huwag na po magdulot ito ng mga kapahamakan, kasakunaan o Diyos. Maging sa kasira, kasar, kasiraan man ng mga tahanan ng mga tao o Diyos. Kayo po Panginoon ang siyang magprotekta sa bawat isa. At ipaunawa mo sa lahat, O Diyos, ang dahilan ng mga kalamidad na ito, Panginoon. At ang lahat na ito'y biyaya mo pa rin. Salamat po, Panginoon, at uh, patuloy ang iyong biyaya sa lahat. Patuloy ang tulong, O Diyos, na ipinadadala mo sa iba't ibang bagay na kaparaanan at ginagamit mo po, Panginoon. Salamat po sa maging sa mga mananampalataya na patuloy na nanalangin. At sa, mga, sa kabila ng mangyayaring ito o Diyos, nagkakaroon patuloy na pagkakaisa sa pananalangin. At dalain ko, Panginoon, kayo po ang siyang
Tugunin niyo po, O Diyos, ang mga kadaingan, karaingan ng mga tumatawag po sa inyo, Panginoon, na nagtitiwala po sa inyo, lalo sa panahon ng ganito, Panginoon. At eh, ilingin mo sa amin ang iyong ang yung mga mukha, O Diyos, upang kami uh, makita ang kalagayan ng bawat isa. At, at patuloy na kayo po ang bigay ng inspirasyon sa pamagitan ng iyong mga banal na salita, sa pamagitan ng iyong mga uh, biyaya o Diyos sa lahat. At salamat po Panginoon na uh, patuloy ang uh, biyaya ng mga salita mo na aming naririnig, napapanood, ay maraming maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa Panginoon at patuloy na kayo po ang siyang magprotekta sa pamilya ng bawat isa, sa, sa aming mga tahanan, at sa patuloy namin pagpasok sa trabaho, ingatan niyo po ang lahat ng mga anak Panginoon. Pumapasok sa trabaho, Panginoon, at uh, ilay mo kami sa anumang kapahamakan, kasakunaan o Diyos. At ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy niyo pong tulungan na uh, makabangon sa pagkakalubog sa mga kalamidad na ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sisikat ang araw, at uh, ang biyaya mo'y muling bubuo sa aming bansa. Kayo po, O Diyos, patuloy na magbuhos ng uh, kaayusan, ng biyaya, kasaganan, at uh, kapayapaan sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ibalik niyo po ang mga nasirang pananim, ang mga magsasakay, muli pong uh, uh, makabangon, at muli pong uh, makapananim na maayos, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po namin, nilalaga ka aming Tiwala at tunay na kayo lamang po ang aming pag-asa. Ano mang kalamidad ang dumating, O Diyos, kayo lamang po ang aming mahinga ng tulong, kayo lamang po ang aming maasahan. Wala na pong aba. Maraming maraming salamat po dahil kayo po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mahabagin at Diyos na mapagbiyaya po. Kaya sa gabing ito, samahan niyo po kami, pagpalain niyo po ang gawain sa gabing ito. Ang kalooban mo lamang po ang mangyari, O Diyos, at kayo lamang po ang maitaas. Kaya ang lahat ng ito, Ama, ay lubos nga pong dinadalangin sa inyo, pinagkakatiwala, at ibinabalik ko po sa inyo ang lahat at lubos na kapurian at kalulatian sa pamagitan lamang po ng aming Panginoon, na aming dakilang tagapagligtas na si Yeso Cristo po. Amen at Amen. Purihin po ang Diyos. Okay, purihin po ang Panginoon sa magandang uh, pagbabasa at uh, ma alam na pananangin po. At uh, ngayon po, ang ating pong special number, tawagin na po natin. Special number, sino po bang sinabihan ni Ate Pichi? Wala po. Ano sinabihan? Sige po, kung wala po ay tuloy na po tayo sa devotion ni Preacher Edgar. Preacher Edgar, go ahead. Okay, good evening sa ating lahat. Magandang gabi mga kapatid sa Panginoon. Maulan at uh, masarap matulog, nakakaantok. Pero purihin ng Panginoon na sa kabila ng uh, maulan, sitwasyon ay naroon yung uh, privilegio pa rin na tayo ay uh, makapag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa ating team, yung partner po, ito po yung stewardship na kung saan ay uh, ito pong the word stewardship ay they try to abolish since 1800 uh, hanggang makapapansin po natin. Dati po ang tawag sa mga sa mga kapitan ng barko, mga makinarya, sila po yung mga steward. Ano ba? Yung kapitan, steward sa transpo, kamukha ni Brother Jimmy, steward siya sa uh, makina. And then, uh, bakit na rin po natin maging mga flight stewardship? Ngayon, nagpinalitan na rin ng flight attendant at tinanggal na po yung stewardship. So, makita po natin yung the word stewardship ay talagang uh, naangkok sa salita ng Diyos na kung saan na uh, nais ng Panginoon na uh, bigyang uh, diin ang nais kahulugan po nito. And then, makita rin po natin birang maging katiwala ko stewardship o say sabi nga ngayon, gigawa ng manager. No, pagka sinabing manager, ikaw po yung uh, meron na nakakataas sa'yo, 
na may-ari ng kumpanya, ikaw lang yung nagmamanage. So, pag bago ka po maging manager, eh, marami pong requirements. Uh, dapat tapos ka ng college, meron ka experience, gano'n, et cetera, et cetera. Pero sabi po sa 1 Corinthians chapter 4, uh, verse 2, uh, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Po, yung katapatan po ang napahalaga sa steward. Hindi naman sinabi na sa steward na be found na uh, uh, be found na handsome, be found na talent, talented. So, makita rin po natin yung pinaka nais lang po ng Panginoon, yung katapatan ang makita sa bawat sa po sa atin. So, sa gabi po ito, paglalam po natin mga ilang bagay na patungkol po sa stewardship na kung saan bigin din natin na yung kahalagahan po nito. Ayun pong uh, apat na prinsipyo ng stewardship. And then makita rin po natin sa Biblia, 15% po recorded na ang Panginoon ay tinalakan niya po ito patungkol sa pananalapi. And then 66% ng parables ng Panginoon ay uh, tumutukoy tungkol sa ating mga possession at ating kayamanan. And then in the gospel, and then uh, makita rin po natin, One in every ten sa uh, in every ten verse addresses to financial issue. So kaya napakalaga po talaga ng uh, uh, tayo ay uh, kung paano natin uh, i-manage yung ating buhay at kung paano natin na uh, aalagaan na yung pagkilala na yung ating uh, tinatangkilik ay hindi sa atin. Uh, and then na uh, makita rin po natin sa pagkat sabi nga uh, nilikha ng Dios ang tao. At uh, and then uh, nilikha niya yung mga bagay pero ang tao misan minahal niya yung mga bagay na sa nilibutan. And then and then nakalimutan niya yung Diyos na lumikha nito. And then makita rin po natin, ang una po, makita rin po natin, basahin po natin yung ating babasahin sa aklat po ng uh, uh, unang Chronicles, First Chronicles chapter uh, uh, 29 verses 11 to 12. 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 12 sabi Yours O Lord is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in heaven and earth is yours Yours O Lord is the kingdom you are exalted as head over all wealth and honor come from you you are the ruler of all things So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang iyo sa aming amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Muli sa gabi ito, kami po ay dumudulog sa iyo at humingi ng gabay at patnubay ng Diyos Barna Espiritu. Tangan mo ang aking bibig, ang aking puso, isipan at sa aking paghahayag na yung salita, Panginoon, ikaw po lamang ang siyang mataas at mapapurihan. Ama, salamat po ng maraming marami sa iyo. Ito po ang aming dalangin na matamis na pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. So makita rin po natin sa ating mga binasang talata, sabi, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in heaven and earth is yours. So makita rin po natin na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. So makita rin po natin sa unang prinsipyo na dapat po natin tandaan, yung pong ownership, yung nagmimiari. <coughs> so God the Father, absolutely the right, and the ownership of all things. Siya po ang lahat ng may-ari ng bagay dito sa mundo. At tayo po ay katiwala lang. Yung ating mga bahay, ating pera. Kaya po tayo nagka-pera at binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. And, and then nakita rin po natin na, na talagang tinuturo dito na yung principle of ownership na kung saan tayo ay pag may-ari ng Diyos. Hindi tayo sa ating sarili. At anumang bagay na ating nagagawa, ito ay dahil sa Diyos. And then nakakalungkot nga lang, minsan may mga manang paltayarin. Naalala ko minsan, naroon ako sa <coughs> nung unang church na aking na daluhan. Pag nagbibistation po kami, may mga kapatira na hindi po lumaaten pag linggo. And then dinadalo po namin <laughs> at ang sabi na, kasi siya na kapatid, walang maiwan sa bahay. <laughs> Hindi nila maiwan yung bahay. So, yun po ang nakakalungkod minsan na kahit ng mga manapartaya. <coughs> Hindi nila kinikilala na yung bahay nila ay galing sa Diyos. 
Ay, pag araw ng linggo, <coughs> hindi po nila maiwan yung bahay. Sabi ko, kung masunog man yung bahay, wala naman siya magagawa. And then, nakita po natin talaga yung, ganun po yung tao, no? Matapos yung pagpalain, eh, nakakalimutan na yung nagpala sa kanya. Naalala ko tuloy nung masunog yung bahay nila na may... So, nung masunog, and then, uh, dating nga yung mga kapatira para tumulong, at uh, mahina na sana yung apoy. Kaya lang, dumati yung mga kapatiran. Yung isang kapatiran, si Brother Erning, pastor na siya ngayon, may nakitang container. Ibinus ng ibinus doon sa apoy. I- inano pa, uh, hinigay, sinagis pa yung container. <laughs> e gaso pala yun, isang container. <laughs> Kaya lalo hong nagliw yung bahay. <laughs> yung bahay nila natin. So nakita rin po natin na <clears throat> pag talaga matutupok yung bahay mo, wala kang magagawa. So si tatay nga na siya kayo. No? So tinuturo po sa atin na ang Panginoon ang may kapangyarihan sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating nari-arian. Kung ayaw niya tayong uh, gusto ng Panginoon, gantong buhay lang tayo, okay, makontento na tayo. Huwag tayong maghangad ng masyadong uh, uh, mataas kung, kung uh, hingin natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Eh kung naabot naman yung ating mga pangailangan, ay eh, naroon yung patuloy na blessing ng Panginoon. At wag po tayong pumasok sa tukso at kilala natin at pagkilala ng tanging Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. <clears throat> And then makita rin po natin na, na tayo dahil sa ating Panginoon sa Kristo, tayo ay naligtas, hindi sa ating sarili. Tayo ay binili sa halaga <clears throat> ng banal at makapangyarihan dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, makita rin po natin yung, po nga, yung prinsipyo ng uh, responsibilidad. Alam mo, sabi nga, bawat uh, privilegio ay eh, may kaagibat na responsibilidad. Pag pinagpala ka ng Panginoon, meron niyang kaagibat na responsibilidad. Pag maraming binigay na talin sa iyo ang Panginoon, marami kang ipagsusulit sa Panginoon. And then sabi nga, uh, yes, it's of us will give personal account to God. Sa, sabi po yan sa Romans chapter 14, <coughs> verse 12. Kanya-kanya po tayong pagsusulit sa Panginoon. <clears throat> Kaya dapat po tayo bilang uh, mga anak ng Diyos, yung pong ating responsibilidad sa ating kapwa, sa ating pamilya, unang-una sa Panginoon, uh, sa ating bayan, marami po tayong responsibilidad. Binigyan tayo ng talento ng Panginoon para gamitin natin sa ikapupuri ng Panginoon. <clears throat> hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng karunungan para ipagyabang ay ako nagpagawa niyan ako dahil sa akin ako yan nagawa yan hindi po ganun sa Diyos lagi dapat ang papuri hindi yung sarili yung misan yung ay yung sin nabubuo yung sin dahil merong ay sa gitna pero sa nga pag inalis mo yung ay yung sarili natin eh wala pong mabubuong worm Nakakasala po tayo pag tayo ay nagiging palalo sa ating buhay. Kaya dapat gawin po natin yung ating responsibility bilang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos. Ano po ba ang dapat na gawin ng isang pisyano o isang mananampalataya? Dapat po tayo ay laging nakikinig sa Panginoon. Lagi tayong nananalangin. Lagi natin inihingi yung gabay at patnubay sa Panginoon. Higin natin yung karunungan ng Diyos na Espiritu na ipagkalawab sa atin. Yung po yung mga responsibilidad maging sa iglesia ay dapat atin pong magampanan ng lahat ng ito. At yung po yung dais ng Diyos na magawa ng bawat manang partaya. At handaan nga po natin sa bawat responsibilidad, eh there is accountability. No? Meron po tayong pananagbutan. Sabi nga sa aklat po ng Ezekiel, maging yung ang isang tao raw na isang makasalanan at hindi mo nasabihan at siya ay uh, namatay, ang kanyang dugo ay uh, ano ba to? sasalain sa iyong mga kamay. So meron po tayong uh, accountability na sa ating kapwa, sa ating pamilya, una sa lahat sa Panginoon. Kanya-kanya po tayong pagsusulit sa Panginoon. Sabi nga, 
kung tayo ay binigyan ng marami talento ng Panginoon, marami rin tayong ibabalik sa Panginoon. Makita po natin yan sa Luke chapter 12 verse 48. Ah, uh, makita rin po natin na uh, doon sa aklat po ng uh, binabasa po natin lagi yung kung saan ang Panginoon nagbigay ng talento at yung iba ay uh, yung isa ay tinago, yung iba naman ay ginamit niya at sinabi ng Panginoon, well thou the good and faithful faithful servant, pero yung isa na hindi niya ginamit yung kanyang abilities, yung time, lahat ay uh, hindi po natuwa sa kanya ang Panginoon. And then, kaya napakahalaga po uh, tayo bilang mga anak ng Diyos, uh, gamitin po natin yung ating uh, talento para sa ikapupuri, sa ikapupuri ng Panginoon. And then, kung nagawa po natin yung mga bagay na yon And then, ang Panginoon ay meron po siyang reward sa bawat mga anak ng Diyo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, Well, thou, the good and faithful servant. And then, then makita rin po natin uh, kung saan ang isang tao na kung saan siya ay uh, tunay na anak ng Diyos, dapat makita sa kanya yung uh, si Kristo na nabubuhay sa kanyang uh, buhay. And then, uh, as uh, bilang pagtanggap ng mga pabor, ano man ito, dapat na tayo ay laging naka-align sa Panginoon kung meron man mga pagsubok, kung meron man mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, at ano man yung bagay na nais natin, dapat ito ay lagi natin isinasangguni sa Panginoon. And then, makita rin po natin yung mga sabi ni Apostol Pablo, <coughs> Sabi sa, sa aklat na po, sinabi po ni Pastor Pablo sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 23-24, Work willingly at whatever you do as though you are working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. So maliwanag po. Tayo ay bibigyan ng reward na kung saan ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Purihin ng Panginoon at na uh, iyan po ang uh, nais ng Panginoon na tayo ay hindi lang uh, magtitiwala sa Kanya, gumagawa tayo ng mga bagay uh, para sa kalooban ng Panginoon. Ang bawat sa atin ay... Uh, gusto ng blessing. Pero dapat, hindi naman pwede yung blessing na hindi ka naman sumusunod. Ngayon ba? Pa, kung ikaw ay uh, patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, patuloy na pinagkakalob mo sa Kanya ang iyong uh, sarili, ang iyong buhay, ang lala sa Panginoon, ay naroon yung uh, katuwaan sa buhay mo. Naroon yung payapa ang puso mo, naroon yung tahimik ka sapagkat alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. Sabi nga po, kung isusurrender na po natin lahat-lahat lahat sa Panginoon ang bawat bahagi ng ating buhay, maging ang ating pinansyal sa Panginoon, and then tayo po ay malayang makapagtitiwala sa Panginoon na kanyang ibibigay lahat ng ating pangangailangan. Pero kung tayo ay uh, nangahawakan sa mga bagay na ating tinatangkilik, maaari yung ating talinuhan, ating kayamanan, ating bahay, ating negosyo. And then matatagpong po natin ang ating sarili ay ano, ay isa po siyang uh, alipin ng mga bagay dito sa sandibutan. Kaya ang nais ng Panginoon na uh, yung full trust, mag magtiwala tayo sa Panginoon 100%, hindi 99%, 100% ang nais ng Panginoon na tayo ay lubos na magtiwala. At kung gagawin natin yun, mga bagay na yun, bibigyan ng Panginoon yung ating pangailangan, 
bibigyan niya tayo ng kapayapaan, bibigyan niya tayo lahat ng ating mga nais na ating buhay, at narin yung may mga problema, natutuloy yan nandyan, may problema, may mga pagsubok, pero ang Diyos ay laging nasa ating tabi. Sana po sa gabi ito ay makita rin po natin na anuman na ating nakikita dito sa mundong ating ginagalawan, ating nahahawakan, lahat po yan ay hindi sa atin. Ito ay galing sa ating Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At meron po tayong responsibilidad dyan sa mga bagay na yan. And then may, bilang pagkilala sa tunay na nagmay-may-ari ng lahat ng bagay na ating tinatangkilik. And then, meron po tayong pananagutan. At kung magawa po natin yan, naroon yung reward uh, na kung saan ito ay pagkakaloob ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. Sana po sa missing uh, devotion ay makita po natin ng ating Diyos ay siyang pinagbumbulan ng lahat ng bagay. Good morning. Uh, magandang gabi po sa ating lahat. Pray ng Panginoon sa magandang uh, devotion niya, no? Preacher Edgar. Okay, ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong uh, praises ng eh, uh, Thanksgiving, ano po? Saka po sa ating pong uh, prayer request. Pagkakin na po natin ang uh, bibigay po ng uh, praises. At uh, si Ate Grace, pagkakin po natin si Ate Grace. Ate Grace, good evening po, Ate Grace. Hello po. Good evening po. Po. Magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Lord sa napakinggan po natin na mensahe po, na God's message na hinatid po ni Preacher Ed. Po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-ingat, uh, paggabay, araw-araw sa trabaho. Salamat sa Lord sa um, sa wisdom din. Uh, nung Actually, nung Friday, umabot pa nga ng Saturday. Actually, merong ano lang, di Uh, parang conflict lang sa an namin sa office namin um ano yun so yeah of work related salamat pero salamat sa Diyos sa pag-iingat niya at uh, sa tawag ito, sa reminder sa akin na hindi niya ako pinapabayaan at sabi nga eh um face it with courage and wisdom so ano ang nangyari na kasi noon, so medyo nainis lang yung sa mga boss namin, ganyan. Um, so, ang tawag dito, so may mga kailangan lang na ayusin, lalo na sa mga communications. So, yun. But salamat sa Lord sa sa wisdom at uh, ayun, naayos naman po kung ano yung mga kailangan na ayusin. And salamat sa Lord sa patuloy na reminder sa akin na... Siyempre, kapag galit yung isang tao, siyempre hindi naman uh, hindi natin sasabayan din ng ng galit lalo na kung yung boss, no. So, salamat sa Lord sa sa wisdom na pinagkaloob niya sa akin. At ganoon din sa mga kasama ko sa office kasi sila din medyo draining, nadadrain din. Actually ako din no Friday na drain din ako noon, pati yung mga kasamahan ko. Yun. Pero ano lang, tayo bilang, bilang mga Kristiyano, 'di ba? Tayo yung asin at ilaw, tayo yung mag, magbibigay ng hope sa kanila. So kahit na nakakalungkot kailangan ko ano ano yung gagawin natin bilang Kristiyano para hindi hindi um, hindi um, yung sobrang maging malungkot yung sitwasyon yung ganun. So salamat sa Lord sa kanyang pagkilos at uh, salamat din sa Lord sa provision paggabay din sa amin sa aming pamilya. Yung po, prayer request po patuloy na paggabay sa amin pag-iingat Um, uh, provision ayun po at uh, ganoon din pa, panalangin din po pa, isama niyo rin po sa prayer na maging safe po yung um, uh, pag-uwi po ni Dave yung aking boyfriend po uh, nawa maging okay ang weather bukas para maka-uwi po siya ng maayos at maliwalhati ayun po salamat po Salamat Ate Grace. Uh, Magpapray po sa atin mamaya si Preacher Boy. Ano po? Okay Boy, pakilista na lang po yung mga concern po nila. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. Okay, tagyan po natin si Kuya Oliver. Kuya Oliver, good evening. Si Oliver. Si 
Okay, Oliver. Saan ka na? Hi. Sorry po. Mahalakas ang ulan. Opo, uh, prices po. Salamat po sa lahat. <coughs> Opo, di masyado marinig. Pero naririnig niyo po ako. Opo, naririnig po. Opo, salamat po. Yes, Magandang gabi po sa lahat. Uh, napakalakas na biyaya ng ulan ng Diyos. Salamat. Uh, una, una po sa lahat ay nagpupurit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Uh, kahit yung sitwasyon natin, maulan, mabagyo, uh, nakakakilos pa rin tayo, nakapagtrabaho pa rin po. At uh, purihin din po ang Panginoon dahil kapag umpisa na po si Berna sa kanyang pagkatrabaho at uh, uh, sa patuloy na ano rin po, uh, salamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya, pagpapala sa araw-araw na lalo na po sa buhay at kalakasan at uh, maayos na kalusugan po ng mga bata, isa po malaking biyaya po at lubos po pong pinagpapasalamat sa Panginoon at patuloy na protection sa aming pamilya. Dala, uh, pa -re prayer request ko po yung bahay namin, medyo maraming ano na rin eh, tagas-tagas. Uh, pati yung pagpasok namin ni Mrs. sa araw-araw, si Berna, dahil sa sama ng panahon, uh, patuloy kaming ingatan, protektahan, maging aming mga anak na nanaiwan dito sa aming bahay. Uh, kasama po sa panalangin nyo sa araw-araw na ingatan po at samahan po kami lagi at mag-isa trabaho po patuloy na uh, bigyan ng wisdom ng Panginoon sa aking bagong trabaho at uh, kahinahunan uh, pagtsatsaga pa at uh, Salamat po, yun lamang po, purihin po ang Panginoon, mag-ingat po tayong lahat. Salamat po, magandang gabi po. Okay, salamat kapatid. Uh, lahat ng bubong natin ngayon talagang tumutulo. Ano. Pero purihin ang Panginoon, oh. blessing yan, blessing. Okay, blessing yan sa atin. Okay, tawagin po natin dito si, uh, si Kuya Moises. Kuya Moises, magandang gabi. Palagay ko lumumutang na ang bahay mo niyan. <laughs> Walang gabi po, Pastor Ronald. Opo. Dinig ba? Malakas ulan eh. Opo, dinig naman po. Opo. Okay, una sa lahat. Uh, maraming salamat po sa Panginoon sa trabaho ko. Nga, nandun pa rin ang trabaho natin. Uh, nagbibigay ano sa araw pang araw-araw. Doon natin pinagpukuha ang ating mga gastosin sa ating trabaho. At Salamat din sa Panginoon na yung kalakasan na binibigay niya sa akin araw-araw sa trabaho, pagpasok, pagbibisikleta nga nandun ang pagpuntikta. Ano, minsan na pagpasok na ano ng baha. <laughs> medyo, medyo mataas pa rin dito sa lugar namin. Uh, yun lang eh, pre-request na lang po, Pastor, uh, sa pamilya ko nga yung kalusugan, provision nga na nandoon pa rin nga ang provision sa Panginoon nga pag-aano sa amin na gamit araw-araw sa kalusugan sa bawat isa namin. Lalo na ngayon nga malapit na naman pasukan, ay kailangan naman natin ng uh, financial para pag, ano natin ng pag-agastos sa mga pumapasok. Lalo rin kay MD. Kaya MD rin na ah, kanyang pagpasok na rin, ah, ah, protektahan pa rin lagi sa kanyang ah, pagbiyahe. Ah, tapos din sa asawa ko, ah, naging kailangan, laging malakas ang ano niya, ah, physical. Yan. Yun lang po, Pastor. Ngayon gabi sa atin lahat. Salamat. Okay, salamat. Ingat kayo dyan, ha? Okay, purihin ko ang Panginoon. Thank po, you. Uh, isa, na lang, isa na lang po ang tatawagin natin. Tapos po, uh, Preacher Boy, uh, pag-pray po natin yung ating po mga kapapiran. Pagkain na po natin si Ate Eva. Ate Eva, good evening. Good evening po sa lahat. 
at mapagpalang gabi po at uh, maulan. Yan. Salamat po sa Panginoon sa uh, mga nakaraang araw. Yung protection po niya sa aking pamilya. Salamat po at blessing nga po yung <laughs> mga tulo sa bubong. Yan. Nagka-problema din po ako. Ang hirap din po ng walang handyman sa loob ng bahay. <laughs> Gumagawa lang ng paraan para maiayos lahat. Yan. Salamat po sa Panginoon sa provision niya. Uh, yung kalakasan po niya sa amin ni Pastor Ron. Yan. At salamat sa mga kasagutan at sasagutin ng Panginoon ng mga panalangin namin. Yan, prayer request po, um, patuloy po natin ipanalangin yung darating na VBS po ng church sa darating na August 10 to 12 po, uh, hanggang 13 graduation day po. Uh, panalangin po natin yung mga bata na pupunta, pati yung mga magulang na magiging, magiging kaisa po natin. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Jane, Nag, nakatuwang ko po sa pagpaplano. Yan. Although na hindi pa po tapos, uh, alam ko po sa bayayan ng Panginoon, may aayos po natin yung ating program sa darating na VBS po. Salamat po sa mga panalangin nyo sa ating children ministry at nawa uh, patuloy na maglagay ang Panginoon ng mga tao na magkukomit po. Uh, katulad ng ibinahagi ni Preacher Ed, yan, lahat po tayo ay uh, may uh, accountable sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin, maging sa gawain ng Panginoon. Yan. So, patuloy niyo pong ipanalangin yung aking nilalakad na visa uh, na sumagot na yung immigration sa amin para sa susunod na part ng aming process po. Yan. At um, patuloy niyo ipanalangin yung aming uh, provision team po sa amin ni Pastor Ron. Yan. So, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Keep safe everyone. Ay, salamat at Eva. Mag-ingat din kayo dyan. No? Alam kong baha na rin dyan sa lugar ninyo. No? Okay, uh, Preacher Boy, paki tinan na rin po sa mga chat nung ating mga kapatiran. Si Mara Shirley nag-chat eh. No? Pakitinan na lang po kung ano po yung mga prayer request po nila. At uh, pakipag-pray na rin po. Ano po. Kaya boy, God bless po. Kayo na po ang magpipray. Okay, tayo po ay manalangin. Ito sa amin, malakas ang ulan. Talagang, buhos na buhos. Halos hindi ko marinig yung boses mo, Pastor Ronald. Okay, pero malakas purihin na po noon. Hindi ito, malakas. Oo, oh, talaga, lakas ang buhos dito. Oh. Halos hindi ko boses mo eh. So, kaya nilalakasan ko lang yung boses ko para malinaw po sa lahat. So, tayo po na po. Okay. Okay, tayo po yung manalangin ang pagkaloob sa Panginoon ang ating mga pan, ang ating mga karaingan at alam po natin na ang Diyos po ay hindi bingi upang hindi marinig ang ating pong mga uh, mga prayer pang, sa sa bawat isa. So salamat o Diyos sa gabing ito Panginoon na kami makalapit Panginoon sa trono ng biyaya sapagkat ikaw po Panginoon ang Diyos na makapangirihan na siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Nakita namin, Panginoon, na kung saan gumagawa ka sa bawat buhay ng inyong mga anak, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa panahong itong maulan at patuloy mo kaming nilalayo, Panginoon Diyos, sa mga uh, karamdaman, ang, uh, ang uh, karamdamang ubo, sipon at masakit ng ulo at uh, patuloy mo kaming inabayan, Panginoon, at hindi mo kami pinabayaan o Diyos. Salamat si Mbiyaya na patuloy na ami pong uh, uh, natanggap sa araw-araw na yung pamumuhay, kalakasan at uh, patuloy mo kami Panginoon na hindi mo kami pinabayaan. Salamat Panginoon maging man sa gabing ito po o Diyos sa buhay po ng aming kapatid na ito, Sister Grace Panginoon, na kung saan o Diyos sa, uh, sa kanyang uh, Trabaho, Panginoon, ay marami po talagang mga minsan makaharap ng mga problema. But salamat, Panginoon, sapagkat nandun po, Panginoon, ang, ang uh, pasensya na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Na hindi mo pinahintulot, Panginoon, na kami, O Diyos, ay uh, masadlak sa anuman pong klase ng uh, uh, pagkagalit. Ngunit 
binigyan mo kami Panginoong Diyos ng uh, kaisipan na ipagkaloob namin sa iyo Panginoon ang mga uh, hindi pagkakaunawaan. Salamat o Diyos sa buhay mo, uh, sa buhay po ni Sir Grace Panginoon na kung saan o Diyos binigyan mo siya Panginoon ng pasinsya sa kanyang buhay at sa kanyang pagkarabaho Panginoon. Salamat din po o Diyos maging mga sa patuloy mong pag-iingat sa buhay niya, sa pagpasok araw-araw, na makasagupa uh, siya ng baha at patuloy na pag-uulan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa buhay niya. Wisdom, Panginoon, kailangan niya, Panginoon, sapagkat mayroon siyang hinawakan ng mga tao, Panginoon, Diyos, sa kanyang trabaho. Provision, Panginoon, at uh, patuloy na uh, paggabay at pag-provide mo sa pangangilangan ng aming kapatid na ito. At uh, sa araw-araw ng pagpasok uh, niya, patuloy mong uh, gabayan at ilayo mo o Diyos sa uh, pang mga mapagsamantalang tao, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kapatid na ito si Brother Oliver, Panginoon. Bilang breadwinner sa pamilya, Panginoon, ay uh, kanyang ginagampanan, Panginoon, ang, ang, uh, ang uh, responsibilidad bilang isang ama ng tahanan. Kaya salamat sa kapatid namin ito. Uh, mahirap man ang kanyang trabaho pero andun pa rin Panginoon ang pagtitiwala sa iyo sapagkat o Diyos, ikaw ang kinikilala ng kapatid namin ito Panginoon na Diyos na makapangirihan sa lahat. Salamat Panginoon, maging man sa panahong ito na maulan ay may mga bubong talagang tumutulo. Hindi po kami exempted yan. Pero salamat Panginoon sa ulan ang pinagkaloob mo sapagkat ito po ang isang kaparaanan upang Panginoon ay makalikom ang aming pong gobyerno ng tubig para po sa bawat Pilipino, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Maging man sa mga gastusin ng uh, bahay na tumutulo ni Brother Oliver, patuloy mo o Diyos na i-provide, Panginoon, at mga pag-iingat, Panginoon, sa kanyang mga anak na naiwan sa bahay sa pagpasok nila, kasama po na pumapasok ang kanyang uh, may bahay na si Sister Jade, Panginoon. Kaya salamat o Diyos sa uh, gabing ito na Uh, patuloy sila Panginoon na kumikilala sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Wisdom Panginoon sa kanyang bagong trabaho. Napagkat uh, lahat ng mga uh, gumagalaw ngayong panahong ito sa trabaho ay halos computerized. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Ikaw ang Diyos namin kinikilala. Ikaw ang Diyos na gumagawa po sa aming buhay. Maging man po Panginoon ang aming pong kapatid ni si Brother Moses Panginoon sa kanyang pagtatrabaho, nagbibisikleta lang siya at uh, talaga nakasagupa siya ng baha. Lord, ang hiling ko si Panginoon na ingatan mo ang kanyang physical na katawan. Sa paglusom niya sa baha, Panginoon, ilayo mo siya, Panginoon, sa epidemiyang uh, list, uh, list pyrosis, Panginoon, liptopyrosis, at patuloy mo siyang iingatan, Panginoon, at patuloy mo na palakasin ang kanyang physical na katawan. At uh, patuloy mo, O Diyos, na sa kanyang pamilya, Panginoon, bilang isang breadwinner, Panginoon, ay financially marami pong pagsubok, lalo na na, na mayroon na siyang nag-aaral sa uh, kulihiyo. Kaya dalangin po, O Diyos, sa iyo, patuloy mong patnubayan ang kapatid namin ito. Maging man si MJ sa kanyang pagpasok uh, bilang isang teacher at patuloy mo, Ama, na pangunahan sila, O Diyos, at uh, ingatan si Sister MJ sa kanyang pag pa, sa pagkanyang pagpasok at saka sa kanyang pagmasteral. At si Maricel na kanyang uh, may bahay Panginoon physically palakasin mo Panginoon upang sa tuwi-tuwina sa araw-araw ang kalakasan ay nagmumula sa iyo. Maging man na patuloy naming makadaupalad siya Panginoon sa araw po ng linggo ng panambahan. Dalangin ko din po si Sister Eva Panginoon sa panahong ito. Salamat sa buhay niya na patuloy na nagamit sa gawain lalo na Panginoon sa mga uh, children ministry. Salamat Panginoon na ang kanyang buhay Panginoon, uh, malayo man ang kanyang inuwian, ay nandun pa rin Panginoon ang kanyang, uh, ang kanyang uh, kaisipan na talagang unahin ka sa buhay niya Panginoon. Salamat o Diyos na uh, laging uh, 
naalala namin ang iyong salita na seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Magkaroon po ng Panginoon ng BBS, Panginoon, at patuloy mo aman at patnubayin mo ito, Panginoon. At uh, nawa, pagligtas ka, Panginoon, ng kaluluwa sa pamagitan po ng BBS na ito. Mga magulang na mga bata, Panginoon, ay uh, makakilala nawa sila sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas. Maging man ang visa ni Sister Eva, Panginoon, patuloy mo, Ama, na ikaw ang gumagawa, Panginoon, na na matanggap na niya upang o Diyos ay makaalis na siya patungong Amerika. Salamat Panginoon maging man sa mga provision at mga patuloy na pagpapala na nagmumula sa iyo. Maging man po Panginoon ang mga uh, marami pang prayer request na sa aming mga kapatiran Panginoon, mga kalusugan at uh, trabaho, mga pamilya at uh, patuloy na kalakasan sa katawan. Patuloy mo, Panginoon, hindi ko man maisa-isa ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Ngunit nakita mo at uh, alam mo, Panginoon, ang kanilang kinaroonan sa oras na ito. Ay dalangin ko sa iyo, Diyos, na patuloy mo silang abutin kung mayroon man silang karamdaman sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ilagak mo ang inyong kamay upang maabot sila, Panginoon, at ibangon sa banig ng karamdaman. Kaya, Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo na ang aming pong mga panalangin na ngayon ay nababanggit namin sa iyo, Panginoon, ay nakarating sa trono ng biyaya at mayroong kaakibat na pagpapala at katugunan sa aming pong mga panalangin. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, Diyos. Kaya binabalik namin sa iyo ang papurit pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo na aming tagapagigtas. Amen. Okay, salamat uh, preacher boy sa uh, maalam na panalangin ano po ngayon po ay uh, preacher art kayo po ang susunod na mananalangin ano po uh, ayun po mga tatawagin nating mga kapatiran okay tawagin na ho natin si sister Emmy si Emmy Pagunsan good evening po dinig po pastor preacher or dinig ko po po dinig po kasi malakas din po ang ulan dito eh. Uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa nagkasakit po si Meriel. Siguro dahil medyo nabigla. Uh, dahil nga po, hindi na po siya kasi ngayon ano, work from home. At uh, siyempo naman, laging nag-uulan. Ang trabaho niya ay sa gabi. Tapos yung nagbabiyahe. Uh, so, nung Nagkasakot po siya nilagnap po sa sinipon, dugo. Pero nagpapasalamat po ako sa biyaya ng Panginoon dahil uh, uh, nawalan po ako ng pasok nung pinagbigyan pa po ako, nawalan pasok nung Monday. Naalagaan ko pa po siya. Uh, sa biyaya ng Panginoon ay uh, naging maayos naman po yung kanyang uh, pakiramdam. At uh, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil uh, siyempre po bilang nanay, nag-aalala din po ako sa aking mga anak dahil si Mary Cell, madaling araw nagbabiyahe para makarating doon sa kanyang project. Isang gabi na uh, yung sobrang, alam niyo naman po yung sobrang sama ng panahon. Yun, uh, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil araw-araw na panalangin sa kanila. Yung protection sa kanila ng Panginoon. Gabayan sila sa kanila mga pinupong Panginoon. At uh, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Um, Siyempre minsan tayo po, wala nang po siguro exempted. Isa po ay dumadating, dumating po ako sa anong parang. Medyo parang... Uh, medyo nang, parang naghanap, naghanap po ako ng comfort tapos parang uh, medyo nang hina siguro dahil may mga bagay na isip pero nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil sa nung nag-chat sa akin si ano si si, uh, si Peter Art at si uh, sobra po ano uh, nakaka Talaga po, ano, uh, ba yung naging pakaramdam ko? Uh, na-comfort po ako. Na-comfort po ako ng todo at uh, 
ano yung nagsimula muli ako na na ano na yung nakakapatid na, na muli sa Panginoon. Nagpasalamat po ako dahil doon sa simpleng alam niyo sa simpleng chat nila ay ginamit ng Panginoon para muli ay uh, lumakas muli spiritually. So salamat ng maraming maraming sa Panginoon dahil talagang gumagamit ang Panginoon ng paraan para hindi ka kuluyang kuluyang ano, mag-give up sa buhay mo at uh, magpatuloy na lalo sa sa Panginoon. Ang akala pong prayer request ay uh, ay uh, magamit ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, magamit ng Panginoon sa church gamit ng Panginoon sa bahay, sa loob ng bahay, gamit ng Panginoon sa aking pinagtatrabaho. So, yun po ang aking uh, nasa ng puso at uh, lumakas pa spiritual, pagpatuloy sa Panginoon, magpakatatag. Uh, dahil alam ko na yun ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Salamat po sa inyo at uh, magandang gabi po. Tama, Tate Amy. Okay, tawag na po muli tayo si Ate Melia. Ate Melia, good evening po. Ate Melia. Uh, si Ray Wi-Fi, teacher or not. Teacher or not, wala sila. Wala sila, wala sila. Nag-left sila. Ah, wala po sila? Oo, oh, bumigay daw yung Wi-Fi nila. Kati, Chua, Flores, Ate Kati, Uh, good evening po. Good evening. Po, good evening po sa lahat. Good evening po sa Good evening, ano, good evening. Kinig, medyo malakas ulan po. At nakasako na rin po yung boses ko. Yun po, uh, una sa lahat, salamat sa uh, mensahe ng Panginoon kay Ninong Edgar, Preacher Edgar. At uh, praises po Kala ko hindi na ako kasi makano. Kasi malakas yung wifi mahina. Sige po. Praises po. Salamat sa Panginoon sa araw-araw. Na biyaya at kalakasan na binibigay ng Panginoon. At uh, sa mga bata, kalusugan na maayos. Sige po. At prayer request ay uh, pag-iingat ng Panginoon sa araw-araw sa mga bata. Maging sa pangailangan pinansyal panibagong hamon at trabaho na inaasikato po ni Jess na nawa ay ma, 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 ma-approve na po. Then, pangailangan namin sa darating na pasukan, yun po, yung prayer request, maging abad family po, yun po, at alam po po may ano, pinsan. Ay, ayun, na makaano po sila, maka-attend din po ulit sila sa church. Then, wisdom po sa pag din po ng mga bata sa darating na DBBS po at maging spiritual strength po. Yun po. Salamat po. Sir ba si, ano, kay Jess? Apo. Uh, copy pahis po. Masakit ulo. <laughs> Ah, okay. Sige, sige. Okay. Hello. Bless po. Sabay po. Okay. Tawag ko na po tayo ng iba. Andiyan na po ba si, ano? Si Ate Michelle. Andiyan po ba si Ate Michelle? Hello? It's me? Yun. Ate Michelle, good evening po. Naririnig po ba? Malakas po ba? Ah, oh, medyo, medyo malakas naman. Yes, malakas. Oh, malakas na po. Yan, malakas po. Malakas ang ulan. Malakas, ang, malakas, malakas, malakas ang ulan. Malakas ulan. Oo nga po. Malina po. Malina po. Ayan. Uh, parang, mag, parang magtatatlong linggo nang hindi huminto yung ulan, no? Grabe. Tatlong linggo, dalawang linggo ba? Yan po. Uh, praises. Uh, isang linggo na naman nakalipas. So, yun po. And... Si Melvin, mukhang okay naman siya doon. Tsaka po, nung nakaraan, nag-apply kami nung bunso nilang kapatid sa ano, 
sa icon sa ano sa ano ba yun yung, yung agency pa Macau eh sabi mag-email na lang daw ng ng resume um pinagpe-pray ko na maka ano rin sana makapag Macau din yung bunso nilang kapatid ayun eh ngayon po kasi wala pang ano sila Melvin parang kailangan talaga mag-apply sa agency and Ah, uh, praises pa rin po sa gitna ng ano, ng ulan. Kasi mahirap, mahirap lumabas, mahirap mamalengke. So, okay pa naman yung taga pamalengke namin, yung tatay ko. Nakaka nakakapagluto pa naman siya. So, and ngayon po kasi prayer request ko. Ngayon po kasi ano, ako yung nagbabantay doon sa baby kasi yung taga-alaga, yung sister-in-law namin. May sakit siya and uh, hinintay pa kung ano talaga yung result ng mga test niya. Meron siyang ano to, kulani sa liig. Ayaw niya ipabiopsy kasi nabatatakot siya magpabiopsy. Baka daw, di ba no, nakakatakot po pag ano, <laughs> nakakatakot pag malaman mo yung sakit mo. Kasi parang may nakalagay na ano. Ewan ko kung ano ibig sabihin ng word na cancer sa sa result niya or eh, ayaw niya naman ng it, ipabiopsy. So sabi ko, ikaw buhala, ganyan. Pero as of the moment, ako po yung sa baby and may isa pa akong inalagaan, si Aya. May hirap po pala mag-alaga ng, ano, ng maghabol-habol ng bata at isang five years old na nakakad nakakapagod. Ang sakit sa likod. Pero okay lang po kasi ano, para masanay na. Baka pag nagka-baby kami para sanay na. Yun po, uh, prayer request yung uh, mga test na gagawin pa nung hipag ko. Kasi maliban dun sa kulani niya, meron pa siyang isang chin, pinapacheck yung sa lungs niya. Kaya ako muna yung sa baby, then yung, yung nakaraan, yung kapatid kong lalaki, salamat sa Diyos dahil na, na okay na, na maga nagkaayos na sila nung, nung tao na medyo naka, gumitgit sa kanila, tas sinapak siya, ganun, pinablatter nila sa barangay, pero nag, nagsettle na po sila. Kasi natro, kinabahan sila eh, sinabi kasi nung taong yun, Babarilin na lang daw sila no, nung asawa niya. Galing sila dito, nagalaga no, ng baby. Yun din yung time na nag-apply kami dun sa icon. Kaya sila yung nagbantay. So when they get back home on the way nila, may nakagit-gitan sila. Which is kapit bahay pala namin. Sabi, alam mo yun, may threat na babarilin ko na lang kayo dyan. Sabi yun, ganun daw. Pero wala naman daw nilabas na baril. So, bumalik sila dito na nginginig yung asawang babae so okay naman po nung lunes nagsorry kasi lasing pala yung ano yung tao which is malap andito lang sa dulong dulong bahay pala dulo ng lugar namin nakatira friend ng papa ko sa Facebook so salamat sa Dios okay ah uh, nagkaayos sila dahil nakakatakot yung ganun na magsasabi sa iyo na sasabihan ka ng ganun So, ayun po, and sa pang prayer request, uh, malapit na mag-birthday yung baby. Ngayon po may sakit siya, may sipon sila nung isa pa ni Aya, sipon tsaka ubo. Kaya nagagamot po sila parehas ngayon. Sana pag sa birthday niya sa August 8, magaling na siya. Yun lang po, and safety ni Melvin sa Macau. Sana, okay lang siya doon. Alam po, salamat. Salamat po sa devotion kanina ni Kuya Edgar. Alam po. Okay, salamat, Kuya Michelle. God bless po. Okay, tawagin naman po natin si... Uh, Ayun ako ba nandito dito? Si... Nandiyan ba si Ate Banji? Wala ba yung mag-asawang iskote? Wala, no? Uh, Nag-run out doon sa compound nila at uh, ah, wala silang call. At ang sabi ni Preacher Eric ay 
request na sila si Miracle ay madali pa ang tendo ah, okay. hanggang madali pa. Eh, so, lakas siya, pa. Tinori na lang po. Oo, Pag- lakas ng lakas ng buhos ng ulan. Ah, yes, siya, Tinori. Yes, yes. Apo, siya, Tinori po. Ay. Tinori, good evening po. Nadibdig po. <coughs> Apo, naririnig po. po ba ko? Apo, ah. oh, la- uh, clear naman po. Apo, malakas kasi ulan. <laughs> Baka madinig din. Yeah. Ang salamat sa kabutihan ng Lord dahil sa kabila ng masama ang panahon ay nagagawa nating mag-fellowship through online sa pamagitan ng pananalanginan nga every Wednesday. Salamat sa Diyos sa ganito pagkakataon. Kahit masama ang panahon ay patuloy pa rin na nagagawa natin. Salamat sa mensahe. Salamat sa panalangin ni Brother Oliver Uh, nakakagalak sa puso dahil sa kabila ng panahon, puro pasasalamat yung narinig ko sa panalangin niya. Tunay na uh, ang just naman nga ang uh, umbaga, accountable tayo sa kanya sa lahat ng bagay na pinagkalob niya sa atin. At kahit masama ang panahon, mayroon tayo pa rin ay pagpapasalamat dahil siya pa rin yung sovereign at nagpapanatili sa ating mga maayos na kaisipan sa ating kalusugan, sa ating kalakasan. Dahil hindi man nga tayo exempted sa sama ng panahon, nagkakasakit din tayo. At kami din ni Arthur talagang sumama din pakiramdam namin. Naka, nakainom din kami ng gamot. At sa ngayon, eh, patuloy pa rin na, na pinalalakas at uh, pinagkakalaoban ng kalusugan ng Panginoon. Salamat din sa pag-ingat ni Lord kay Grace. At salamat naman dahil sumama din pakiramdam niya. At patuloy pa rin pinalalakas ng Panginoon. Talagang maan din si Grace na ang ginagamot <laughs> gamot namin ay vitamin C, kumbaga prutas para masustain yung ating uh, kalakasan dahil mas mabuti na yon kaysa yung uminom ng gamot. Doon hindi naman kami din nagpagamot, pero yun, ang Diyos ang nagpagaling dahil sa pagkain ng mga maasi, mga, mga prutas para manumbalik yung ating kalakasan. Salamat din sa Diyos. Si Nyomi Joy, nagpipray natin na kasi nag-apply siya ngayon ng trabaho. Bali, dalawa na yung nag, ano, sa kanya sumagot na pasado naman siya dun sa una na in-interview siya uh, uh, sa exam and then interview pa pala. Tapos yung isa naman, ano naman din siya pasado sa exam. Bali, recommended naman siya kaya parang medyo nalilito kung ano yung tatanggapin niya kaya uh, nawa ang panlangin namin ay eh, ibigay ni Lord ang best para sa kanya. Uh, salamat din sa Panginoon dahil uh, kahit nga ganyan panahon wala naman nagkakasakit kahit si Ephraim so pinapanalangin din namin mag-apply din siya ng trabaho dahil para ma-sustain din niya ang buhay niya. So salamat sa Diyos sa uh, patuloy niyang pag-iingat sa bawat sa atin. At patuloy niyo rin kami panalangin na kalakasan, kalusugan para patuloy na makahayo at magamit ng Panginoon ng ating buhay para makahipo ng ating mga kapatiran na mapalakas sila sa pananampalataya at magpatuloy sa pag uh, yung every Sunday na pag-worship pa sa makasama natin sila sa pananamban. Maraming pong salamat, magandang gabi po sa lahat. Okay, salamat Tati Nori. Uh, Preacher Art, uh, kayo na po ang manalangin, Preacher Art. Okay, marami pong salamat at uh, tayo po ay makakalapit sa ating Panginoon sa uh, nga 24 hours na open siya. Uh, sa nga, eh, pwede po tayong tumawag sa Kanya anytime. Alam natin na uh, ang Diyos ay nakikinig sa ating makailingan, sa ating pagsasalamat. Kaya sama-sama po tayong uh, dumulog sa ating Panginoon. Muli takilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Tunay Ama na napakabuti nyo dahil uh, despite na nagpukulang po kami Panginoon, may mga pagkakasala o Diyos, ay nariyan ka. Inapakinggan mo Panginoon ang iyong mga anak. Kaya nga naman Panginoon, patawarin nyo kami kung kami po ay napukulang po sa inyo, kung meron kami nagawa na hindi po halugod-lugod sa inyo, Panginoon, alinisin ka po ninyo kami ang bawat isa po sa amin upang malaya kang tumilos sa aming mga buhay. 
Salamat Panginoon sa patuloy mong pagkilos, salamat sa patuloy mong pagpapagaling sa aming mga karamdaman, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, patuloy ka namin pinapakurihan, pinakasalamatan sa patuloy na pagalingan po ni Meryal Panginoon. Bagamat nandoon yung medyo nagkaroon uh, po ng adjustment dahil dati ay work from home, ngayon ay pumapasok na po siya, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, ay patuloy mong ilayo sa anumang mga uri ng sakit at karamdaman, pag-iingat, paggabay, kalakasan, Panginoon, sa uh, batang ito, Panginoon, dahil uh, maaring yung adjustment, Panginoong Diyos. Kaya patuloy po namin, Panginoon, na dinudulog sa iyo ang patuloy na kagalingan, Panginoon, kalakasan, and at the same time, yung sa kanyang work, Panginoon. At ganoon din si Mariel Panginoon ang patuloy din na pag-iingat mo sa kanyang pagpasok, pag-uwi uh, dahil nag-OJT na po siya ama. At dalangin po namin Panginoon na ilayo mo rin Panginoon sa anumang mga insidente Panginoong Diyos. Eh maraming maraming pong salamat Panginoon sa pamilyang ito ni Sister Amy. Salamat din po sa kanyang buhay. Nandun yung pag-alala sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Pero salamat po Panginoon dahil pinapalakas mo po Panginoon sa pamagitan po ng iyong mga salita. Kaya dalangin po namin Ama ang patuloy na kalakasan spiritually at patuloy mo rin magamit sa iyong ubasan. Kaya maraming maraming pong salamat po Panginoon. Patuloy mo ingatan ng pamilyang ito, palakasin spiritually and physically Panginoon. Pero din po ang inon Diyos, si Sister Cathy, salamat po sa kanyang buhay, ang mag-asawang ito po, Panginoon, na ginagamit mo sa iyong ubasan, especially po si Sister Cathy ngayon, Panginoong Diyos, sa paghahanda po ng uh, uh, BBS sa mga bata, Panginoon. Ang dalain ko po, Ama, ay patuloy mong bigyan ng karunungan, kalakasan, as she prepares, Panginoon, mga lessons na gagamitin nila uh, itong nalalakit na BBS, Panginoon. Eh maraming maraming pong salamat Panginoong Diyos mga mga bata na dadalo ang damo po ito Panginoon maging kanila mga magulang ama nawa ito ay magsilbing tulay upang mabahaginan po sila itong mga magulang ay hindi pa po nakakakilala po sa inyo kaya maraming maraming pong salamat sa meeting mo Panginoon na uh, maging channel ito upang maibahagi po yung mga salita ninyo at patuloy mo ring kamitin sila sa Abad family upang patuloy silang ma encourage Panginoon sa pagdalo ng iyong mga gawain. And I especially pray for wisdom uh, sa paghandle po niya ng, uh, uh, sa children's ministry, Panginoon, sa mga bata, especially to this coming uh, uh, BBS pa, Panginoon. Ganon din, Panginoon Diyos, si Brother Jess, nalangin po namin, Ama, na ma-approve na po yung kanyang application sa lalamod upang magpag-umpisa na po siya, Panginoon. And at the same time, we also pray yung pong uh, <clears throat> mga basa, Panginoon, pag uh, uh, ingatan mo po, Panginoon, and also for their finances, dahil malapit na naman po, Panginoon, ang pasukan. Kaya ang dalarin po namin, Panginoon, nakatagkuin nga po ninyo ang kanilang pangangailangan. Ama. Kaya maraming maraming pong salamat. Patuloy mo ingatan ang pamilyang ito, patuloy mo gamitin ang pamilyang ito for your glory, Panginoong Diyos. Kaya maraming maraming pong salamat. At maging si Sister Michelle Panginoon, uh, alam po namin yung pong, uh, feeling yung mapalayo po sa pamilya. I mean, yung sa magkalayo sila Panginoon as a uh, husband and wife. And doon minsan yung uh, homesick Panginoon. But I pray, Father God, na patuloy mong samahan ang mag-asawang ito. Patuloy mo silang palakasin, physically, spiritually, Panginoon. Especially pray for Brother Melvin, Panginoon, sa lugar po ng Macau. Panginoong Diyos, salamat din at uh, uh, magagamit mo rin po doon, Panginoon, para makapagbahagi rin po ng salita. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na karunungan, kalakasan, pakiingat, and at the same time, yung kung kapatid niya na makapagtrabaho din po doon, Panginoon, loobin po ninyo. Kung ano man po yung mga requirements, Panginoon, amin pong lahat na nakakakiwala po sa inyo. Kaya maraming maraming pong salamat, Panginoon, at ganoon din, Ama, 
Ang dalain ko, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan ni Sister Michelle sa pag-aasikaso, pag-aalaga ng mga bata, Panginoon. Bigyan mo siya ng uh, karunungan kung paano uh, i-handle ito. At ganoon din, Panginoon, uh, patuloy na may pinudulog sa iyo ang kanyang hipag, Panginoong Diyos. We really don't know kung ano po yung sakit niya. At ikaw po ang nakababatid, Panginoon. I pray, Father God, for favorable restore, Panginoon, doon sa mga gagawin mga test, Panginoong Diyos. Lord, ang lahat ng ito ay aming nagkakatiwala. Minsan, andun yung uh, pagkabahala, Panginoon, but wala po kami magagawa, Panginoon, but to trust you, to, yeah, to, to uh, entrust everything unto you, Panginoon. Kaya maraming maraming kong salamat, Ama, at alam po namin, Panginoon, Meron pa kong gagawin dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng bagay, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa may mga karamdaman. Kaya ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay amin pong pinagkakatiwala po sa inyo. Kaya maraming salamat din dahil doon sa may kunting problema sa kanyang kapatid ay nasettle na po, Panginoong Diyos, sa biyaya po ninyo. Kaya ang dalangin po namin, Ama, na maging maayos na po yung relasyon po nila, isama po nila, Panginoon. Kaya maraming maraming pong salamat at tunay nga, Panginoon, na napakabuti nyo. And also pray yung baby nung uh, kanyang hipag, Panginoon, dahil uh, nalalapit na mo yung kanyang birthday, but we specifically pray na pagalingin niyo po sa ubo, si Pon, at maging yung isang bata na si Aya, Panginoon. Again, Father God, maraming maraming salamat. We continue to pray for Brother Melvin's safety sa Macau, Panginoon. Ganon din si Preacher Eric and Sister Banji, Panginoon. Hindi po namin makasama ngayon online dahil wala po silang ilaw. Lord, I pray na ma, ma, uh, magkaroon muli the soon as possible time. At alam po namin, Panginoon, kung gaano kahirap yung walang kuryente sa bahay. Kaya dalangin po namin, salamat po sa mag-asawang ito na patuloy mong ginagamit sa iyong ubasan. Uh, specifically, Panginoon, doon sa Big Nai. Kaya maraming maraming pong salamat, Ama. At uh, alam ko, Panginoong Diyos, ikaw ang Diyos na magpangyarihan po sa lahat. At dalangin po namin, Ama, patuloy na pag-iingat mo sa kanila, mag-asawa, sa pagbibiyahe, Panginoon, ang kanilang mga anak, si Gary, si Eunice, si Grace, Panginoon, maging si AJ, ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Patuloy mong pagpalain, ang tahanang ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon. Uh, Naishare po ng aking may bahay na sinori, Panginoon. Uh, tunay ama na napakabuti nyo dahil kung minsan andun po yung uh, mga, mga uh, hadlang, Panginoon, na hindi kami makapagbahagi. Pero salamat dahil medyo nakaka-recover na po kami. Last uh, week, Panginoon, ay hindi po kami nakapag-outreach dahil sa medyo masama ang pakiramdam. Lord, I pray na patuloy niyo kaming palakasin, Panginoon, upang sa kahit na mamalit na kaparaanan, Panginoon, nakakalbahagi kami, maraming mga kaluluwa, may lalapit po sa iyo, Panginoon. And I pray also, Father God, yung mga napupuntahan, Panginoon, na patuloy mong palago, palaguin ang kanilang pananampalataya. Dalain ko rin, Ama, na patuloy niyong gamitin ang bawat isa ko sa amin, upang sa ganun, Panginoon, ay makapag-witness sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. At ganun din, salamat din, Panginoon, kay Noemi uh, na uh, meron na pong uh, na-hired na po siya, pinaayos na po yung kanya mga requirements. Salamat, Panginoon, sa katugunan, but at the same time, meron pang uh, isang offer. I pray, Father God, na bigyan mo ang batang ito kung papaano siya. Alam, uh, wisdom kung alin po yung kanyang pipiliin. Kaya maraming maraming salamat, Panginoon, at tunay ang mga napakabuti nyo. Uh, tinutugon nyo po, Panginoon, ang aming makahilingan sa iyong takdang panahon, Panginoon. Kaya maraming maraming pong salamat. We also pray ang aming anak na si Ephraim, Panginoon, na uh, makahanap din ng trabaho. Kaya maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maging ang mga kasama po namin, O Diyos, na hindi po namin nakasama for some reasons, mahinang signal due to heavy rains, Panginoon. Uh, patuloy mo nga silang kausapin. Dalawin, Panginoon Diyos. 
at uh, dalangin po namin ama na ma-restore po yung mga kuryente, mga signal Panginoon upang sa ganun Panginoong Diyos ay sa sunod na pagkakataon ay sama-sama muli kami Panginoon na uh, sa aming panalanginan. Maraming pong salamat po Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin, sinasamba po namin. O Panginoong Diyos, ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat po. Salamat po Preacher Art sa maalab na panalangin. Ano po? Okay, uh, ngayon naman po, uh, itawagin na po natin si uh, Kuya Ed, Preacher Ed. Uh, kayo po mag-closing prayer ha. Uh, uh, magkasama po kayo ni Pastor Melvin. Magkasunod po pala kayo. Okay, tawagin naman natin si Preacher Boy. Preacher Boy. Nandiyan sila Marita, Dani at saka. Ano dyan po ba? Ati Gemma nandiyan. Ah, si Ate Gemma dyan. Sige po, uh, si Ate Marita muna. Ako muna, uh, si Marita na sa... Ano yan, si Danilo Mama. Uh, Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa kanyang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan, sa pag-iingat sa buong pamilya, sa mga nagdaang itong atang bagyo dahil sa baha, no? At lakas ng hangin. Uh, kahit dito sa bahay ng tatay ay may mga tumutulo dito sa lahat ng kwarto. Hanggang sa may bodega ay magugulat na lang uh, bigla na lang na ako ng tubig. Uh, tinignan ko sa bubong dito sa may kis isa medel meron namang butas dito na papunta sa Kisame. Eh, nakita ko na talagang maraming butas yung mga pinagpakuan. At dinagyan ko nga ng mga langgana, timba, no? Doon sa may Kisame, sa mga tapat ng mga yero na kuwan. Uh, Tumutulo at salamat sa Panginoon dahil Uh, nakon naman. Uh, yun nga lang, obligado na pagkatapos ng malakas na ulan ay obligadong akyatin para tanggalin yung laman ng timba at saka yung planggana para hindi bumabaha kasi sa akon eh, sa ibabaw ng kesame. Nagalap ng well, uh, kung saan lalabas Parang doon sa church. Pero salamat sa Panginoon dahil nagawa ko ng paraan. Eh, gusto ko nga sanang umakyat sa bubong para tapalan. Kaya lang may quit naman yung aking bantay. Na hindi naman ako pinapayagan na umakyat. Eh, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa pag-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. No? Uh, salamat sa patuloy niyang pagbibigay uh, ng protection. Uh, yung pangailangan ng, namin sa araw-araw. Uh, Tunay nga pa napakahirap pag walang um, kuwan, uh, mga pagkapos yung pangailangan ng pambili ng mga pangailangan. At, pero salamat sa Panginoon dahil may mga biyaya siya na extra mga biyaya na nakatalog sa uh, amin. Sal salamat sa kanyang kabutihan. Uh, talagang kung, kung titignan ko yung buhay ko ay kung saan nahihiya ko sa Panginoon dahil sa sa kabila ng mga pagkukulang sa kanya, mga pagkukulang namin ng pamilya sa kanya, ay nandoon yung kanyang katapatan, nandoon yung kanyang pag-ibig, no? Na ah, hindi siya nagpapabaya sa amin. Ah, kaya yun ay pinapasalamatan ko sa Panginoon, no? Salamat sa patuloy niya na pag-iingat sa akin sa yung sakit 
na patuloy na pinapagaling, no? Uh, eh, yung yung kwan ko, hindi ko alam kung ano yung mga nararamdaman ko kung minsan. Pero salamat sa kanyang kaputihan. Sa, uh, sa tuwing umaga na pagkagisin ko ay yun yung lagi yung ano, pag-usap sa kanya. No? At uh, pinapasalamat ko sa Panginoon dahil sa, sa loob ng um, sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako na standby, no? Dahil sabi ko, kahit nung nag-aaral ako, eh, talagang trabaho na. Trabaho. No? Eh, ngayon na, ngayon ko naranasan yung standby. Kaya sabi ko, ang sarap pala ng, ista- ng buhay ng standby. No? <laughs> Kain, tulog, merienda, sandiga. Ganyan yung mga preacher, Danny. Ba- Ah? Ganyan yung mga preacher. Tambay pero pinakakain ni Lord. Oh, oh, oh. Nakakapagod magtrabaho. <laughs> kaya nga, sabi ko, pambihira, no? Ako, kaya pala maraming gustong maging istambay kasi hindi baling tama, hindi naman pagod. No? <laughs> ah, stress, tumakain pa. Oo, eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagpapahinga niya sa aking katawan. No, uh, uh, salamat sa patuloy ninyong mga padalangin salamat sa mga blessing na uh, pinagkakalog niya sa amin at kahapon ay sa sabi ko sa uh, misis ko sabi ko oh, papano wala wala na yung isang isang klase yung gamot, kako wala na, at itong isang klase ay parang last ko ng inumin to. So, kapon hindi ako nakaino, nagkat ako ng isang klase yung gamot dahil wala ka, wala hindi nakabili si Marita. Uh, salamat sa Panginoon at kanina ay nag, nag-check sa akin yung 3S Pinapunta ako doon uh, na ako naman yung may binigay na pambili ng gamot. Kaya nakabili, binili na lahat ni Marita. Uh, hindi man hindi ganong kalaki. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano ay nakabili ng gamot. No. Uh, ang aking prayer request ay patuloy na... Uh, pagkalingin ng Panginoon dahil uh, kahapon din ay nagharap-harap kami ng HR at yung doc- company doctor at uh, gusto nga rin akong makausap uh, nung may-ari ng Melors pero hindi siya natuloy dahil na uh, traffic daw siya kaya hindi na namin siya nahintay at uh, nung sa aming pag-uusap-usap Uh, kung anong nakita yung company doctor, yung mga result ay nag-usap sila ng kung HR na hindi niya ako papayagan na papasok na dahil ayon sa mga eh, siya naman ang nakakalam, mga doktor kung anong kung mga ako ay hindi pa daw ko pwede na pumasok ako sa trabaho at ang ibinigay niya sa akin na ipinaalam niya sa HR makakarap kami na two months <clears throat> sabi niya two months uh, maximum kasi yun na ako ng, sa SSS sabi niya two months ang ibibigay ko pa sa'yo and then magkikita ulit tayo pagkatapos ng two months titignan ko kung pwede ka na at kung hindi pa another two months sabi niya. so nag-iisip ako sabi ko, ano ba yun? di ang haba-haba ng bakasyon ang haba-habang istambay yun sabi ko. Uh, pero sabi naman niya uh, hindi niya ako mabibigyan ng fit to work no? uh, na ayon sa kanyang uh, result uh, na basa sa result 
At tinanong niya kung bakit hindi pa ako nagpa-angiogram. So sabi naman ni Marita ay eh, hindi pa kinuha ng heart center dahil kumbaga under observation sa mga gamot. So, ano na, kaya uh, hindi niya ako binigyan ng pituwak na makapasok na. Kundi binigyan niya ako ng two months. <coughs> two months pa na bakasyon uh, na para patuloy na magpagaling sa kanyang king karamdaman. So, yun ang prayer request ko na sana ay, ay talang totally na mapagaling na ako sa aking karamdaman dahil merong time na nararamdaman ko uh, pero hindi naman nagtatagal na yung parang may nakataka. No? So, yun ang kwan ko na sana ay pagkaran ng two months ay wala nang makita pag bumalik ako sa doktor para magpa-check up. Pero ang kwan kasi sa heart center ay October pa yung in-schedule na balik ko sa kanila. At hindi rin ako binigyan ng uh, kasulatan na uh, pwede na akong pumasok. So yun ang prayer request ko na uh, sana ay patuloy na akong palakasin ng Panginoon. Uh, at yung mga pangangailangan. Uh, kasi yung i- papel niya na sa SSS na two months ay uh, titig niya pa daw kung maaprubahan lahat. So, uh, sana kung ganun rin lang naman na two months ang ibinigay sa akin ng bakasyon, eh, sana maaprubahan naman ng, ng SS para kahit na ano, may pangkastos. Uh, eh, at ang ginagamit ko ngayon ay yung aking sick leave ng company. So, meron din naman ang gana nyo na sana ay mabigyan din ako ng, ng SSS no? para merong magamit sa pang-araw-araw ng pangangailangan namin sa bahay. At ang isa pa na prayer request ko ay yung dito sa kanan na konto. Mayroong Oh may sumasakit na in, pero hindi na ang kwan ko naman parang hindi naman related sa <clears throat> aking puso dahil parang may naipit na ugat siguro kasi dito lang naman sa may bandang malapit sa balika no pag gumalaw ako uh, um uh, sumasakit ano uh, hindi ako makalingon na yung Leg ko lang yung... Pero hindi naman sa leg yung may nararamdaman. Uh, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Uh, yun lamang po at maraming salamat. Maganda sa ating lahat. Uh, si... Ray, maganda ka po si Ate Marita. Andiyan po ba? Andito po. Good evening po sa lahat. Uh, kamusta po kayo? Puro ulan. Wala nang nangyari po, hindi puro ulan. Uh, kasabay ng ulan, ang maraming struggle. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun yung kabutihan niya at uh, patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa. Uh, salamat po sa Panginoon sa lahat ng Pinagawa niyo sa buhay namin. Uh, sa patuloy na pagtugon ng mga panalami, mga bagay na uh, wala ka na magawa, ipagkakatiwala mo talaga sa Panginoon. At salamat sa mga dumarating na um, tuliranin kasi yung ka talaga tuturuan ng Panginoon paano ka magtitiwala. 
tuloy nilang pong ipanalangin yung aming pamilya. At uh, ako ay talagang uh, medyo ano po ako ngayon. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko sa bato ko. Sa kanang bato ko. Parang namamanhid ko kasi kanina pa. Parang alay na alay. Parang, Nalay na nga yung kalahati ng bato ko sa kanan. Tapos mabigat yung yung aking ulo. Hindi ko lang siya pinapansin. Uh, hindi ko sabihin, hindi ko siya masyadong ini-entertain. Tuloy-tuloy lang. Pero talagang ang ina ko pa ito nararamdaman. nag naman ako. Uh, Magmumog ka doon. Ang daming dubo. Uh, Try niyo lang po. Hindi ko alam ba't yan ito. Uh, salamat po sa inyo. Yun lang po yung prayer request ko. Ituloy niyo ko kami ipag-train. Uh, At po sa lahat. Salamat po. Peter Ed, kayo po yung magpe-pray ah. Si ano, Ate Gemma. Ate Gemma, good evening po. Hello. Hey. Hello po, Ate Jema. Go ahead po. Dinig naman po. Ayan. Dinig na. Uh, okay, Thanksgiving. Salamat. Salamat sa mga ng powerful prayers mula kanina. Salamat sa preaching, powerful preaching at sa pangunan ni Preacher Arnold. Salamat po sa kasiglahan. And Thanksgiving, salamat kina Eva at uh, yung mga gumagalaw, may mga ka- kabalikat para sa preparation. Uh, salamat do sa, sa direction din kasi medyo may na bago-bago. Uh, at salamat at merong mga available na mga materials na bago po yung lesson po namin. And, ayan, wala na po kong ubo, wala na rin sipon, at uh, mukhang normal na yung boses, wala na rin yung mala. Salamat sa pagpapagaling. Salamat din sa protection, salamat sa fellowship ng Sunday, at naka-join ako doon sa isang anniversary na uh, mga fellowship at yung pagkaroon ng pagkakataon na makasuporta doon sa church. At mga kumusta yung mga kapatiran doon dahil nga may, may problem din. So, uh, our presence, yung mga na, nakasama ng Sunday ay naging maganda naman po yung ano, yung impact. Pag, patuloy lang po natin pag-pray yung, yung, yung church na yun. And thank you for the wisdom uh, sa akin pong trabaho. Talagang dapat mag-pray dahil nung uh, maikwento ko lang po yung, yung meron po kong naging meeting. Pero day before, ando na yung preparation, confident na ako. Kasi ahead of time na ipadala ko na yung mga for discussion. Uh, all the while, ang alam ko sa so kinabukasan ay i-explain ko lang yun at... Uh, Uh, magiging maayos yung meeting. Pero yung pala may resistance. <laughs> Pero salamat sa Lord dahil uh, siya yung nagbigay ng mga tamang sagot. And at the end, wala, wala na doon sa mga ipinadala ko mga na-prepare ko mga, mga supporting documents yung, yung mga tanong. Pero ang just yun ang provide ng tamang sagot. So, Mabuti na lang nakapagbulong pa ng prayer. 
for that wisdom. And thank you rin sa prayer nyo kasi meron na kami isang nakuhang uh, additional staff. Hopefully ay makatulong po ng office. Pray po, request yung uh, approval sana ng mga proposals ng mga ginagawa. And then para po sa office yun. And of course yung ating pong DBBS, uh, karoon ng good weather. Availability ng mga teachers and syempre yung pag-approve po ng mga parents and of course yung salvation po. Ang maganda lang po this time sa ating uh, outreach ay eh, talagang pinupuno, uh, binumbugbog po natin ng prayer. So sana po ay eh, lasting po yung ano. Talagang makita po natin na magiging mga youth, youth ng, ng church po ito mga bata po. Pray for the impact din po sa community. And lastly, uh, yung po ating family retreat. Sana pa, uh, tagal na nung ating last na family retreat. Sana po ay another success na retreat yung program and place ang ating ipanala. Salamat po. Salamat. Okay, salamat po Ate Gemma. Meron pa ho ba na hindi ko natawag bukod sa mga preacher? Wala na po, no? Wala na po. Okay, wala na. So, tawagin na ho natin si Preacher Boy. Preacher Boy. Yes. Yun, disin ka pa pala. Nantok na rin. <laughs> salamat. Uh, Thanksgiving ay uh, salamat sa Panginoon sa uh, may git halos magkatatlong linggo na na hindi talaga maano yung ulan. At hindi po ako nakakabiyahe <laughs> kasi natatakot po ako. Baka mamaya mabasa ako sa ulan. <laughs> Sabi ni Mrs. Huwag ka nang umalis kasi basa. May maulan. Eh. Madulas ang kasada. So, ang pasalamat ko sa Panginoon sapagkat hindi naman ng Panginoon ang kulang sa amin. Andun yung kanyang mga provision at uh, biyaya talaga ng pag-provide sa pangailangan. Basta hindi lang mawawala yung malunggay at uh, sa loyot at saka alubate at saka uh, kalabasa at saka gabi purihin ang Panginoon andiyan ang blessing po sa buhay po namin yan so salamat din po, ishare ko lang po sa inyo ng konting ishare ko sa inyo nung nakaraan na bago uh, itong linggong to ay nakapag uh, uh, isang ano ako Nakapag-deliver ako kasama ko po yung aking uh, supplier. At uh, habang, nagka, nag, na, habang bumibiyahe kami, ay, ay uh, siniran ko siya lang sa alta ng Panginoon. Kasi nagtanong siya kung ilang bisis ba ang tao ay, ilang bisis ba ang tao mamamatay. Sabi ko sa, sabi ko, physically, sabi ko, physically, isang bisis lang. But mayroong sinasabi ang Biblia na kapag hindi natala ang inyong uh, pangalan sa Aklat ng Buhay, ikaw ay itatapong sa nagat-tagat ang apoy. Uh, second death na sabi ka sa kanina. So, andun yung kanyang pagnanasa na uh, marinig niya ang uh, gospel patungkol sa kaligtasan. So, andun yung aking uh, pagsishare sa kanya na siya ay uh, makasalanan, siya ay uh, walang... Uh, ang kasalanan ay walang karapatan na makatungo ng langit, hindi sa biyaya lang ng Panginoon sapagkat si Christ Jesus ang siyang gumanap sa lahat ng uh, uh, pagkakataon na siya ay mapako doon sa krus at dapat uh, tayong tao ay mapako doon sa krus. So, andun kami, pinahayag ko sa kanya yung ang tao ay makasalanan at ang tao ay uh, talagang mayroong kabayaran na kamatayan. So, nandun nung kami hanggang sa sinabi ko sa kanya na ay sumubang tanggapin ng Panginoon at uh, Diyos na tagapagligtas sa buhay mo ng ating Panginoon Sokristo. Hindi po siya nag-atubili. 
talagang sabi niya, oh, tanggapin ko ang Panginoon. So, pagdating namin doon sa monumento, pinatabi ko siya. Sabi ko, tumabi ka muna, magkipray tayo ng acceptan ng pagtanggap ko sa Panginoon bilang Diyos at Kapalitas. So, salamat sa Panginoon sa mga oras na yon ay tinanggap niya ang Panginoon at uh, alam po natin na marami pong anghel sa langit na natutuwa, na gagalak na mayroong isang kaluluwa na kumikilala at tumanggap sa ating Panginoong Sokristo. Then, ito po ang aking uh, uh, prayer request. Patuloy pong ipanalangin ang anak Marvin sa lugar po ng uh, Jordan sa kanyang pagtatrabaho. And then, mga loved ones namin, uh, bukas dadating po yung pamangkin ni Miriam dito at magbabakas yung dito sa amin. Sabi ko nga, wrong timing siya, maulan. So, nawa ingatan siya ng Panginoon sapagkat uh, uh, ano, uh, maulan ang flight niya. So, purihin ng Panginoon at ang mga loved ones na may silence ng gospel. At yun talaga ang ating, ating uh, aninanais sa buhay po natin ng mga, mga loved ones natin ay maabot sa salita po ng Panginoon. Bagaman nakarinig na sila pero wala pa silang desire na tanggapin ng Panginoon bilang Diyos at kapagligtas. So, purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos na ang buhay po natin bilang isang lingkod ng Panginoon, mga anak ng Diyos ay binigyan niya ng pagnanais na maibahagi ang salita ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon. Ito lang po ang aking uh, prayer request and to God be the glory. Magandang gabi po sa atin lahat. Okay, good evening naman, uh, Preacher Boy. So, akin na po natin si Preacher Art. Preacher Art, good evening po. Yes, magandang gabi po sa lahat. At uh, ako yung nagpapasalamat sa ating Panginoon at uh, medyo nakaka-recover na tayo talaga nung last week eh. Talaga sabi ko, hindi kaya, hindi kaya yung uh, lumabas. Kaya salamat din kay Pastor Melvin. Kaya sabi ko, Pastor, medyo hindi namin kaya yung pumunta sa mga outreaches ngayon dahil Pareho kami ano eh, inubusin ni Sipon, tapos umuulan pa. Kaya last week ay hindi po kami nakalabas. Salamat po sa Panginoon dahil medyo may po okay na pakiramdam. Salamat din sa kalakasan dahil siyempre araw-araw din po tayong lumalabas, nag-drive, you know, pag-iingat. At uh, may mga inaasikaso rin sa bahay dahil sabi nga eh, may mga uh, leak, you know, ano? may inaasikaso din ako. At salamat sa Panginoon dahil kanina mayroon akong inayos din sa kabila. Eh kaya pa, kaya pa yung pagsuot sa ilalim kanya. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan, kagalingan at tunay nga napakabuti ang ating Panginoon ano sa kabila ng sabi nga eh senior na pero ano ma- malakas pa naman sa biyaya ng ating Panginoon. At ganun din Uh, salamat sa Panginoon sa patuloy na provision po ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti niya dahil sa kabila na kami po ay pareho ng imesis na kaya nga eh, wala, hindi katulad dati na may tinatanggap monthly na sweldo. Ngayon wala na pero andun yung uh, kabutihan po ng Panginoon. Hindi naman po kami pinababayaan at uh, napagkakasya naman sa biyaya ng ating Panginoon. So marami pong salamat at patuloy uh, niyo kaming isaan man sa panalangin dahil sa yung yung aning ano yung tangi to yung karunungan wisdom kasi uh, sa ating pagwi-witness sa ating pag-share especially during Saturdays ay kailangan namin ang inyong panalangin din para lalo po tayong magkaroon po ng boldness to share the words of God Kasi iba-ibang tao yung nakakausap natin kasi kailangan din i-follow up. Lalong-lalo yung mga bagong nakakilala sa Panginoon, yung mga bagong member. Ano po. Kaya pakisama rin po sa panalangin yon So, yun po, ano, uh, yung aking family, uh, protection, everyday, kagalingan sa mga mga ubo-ubo, sipon. And of course, uh, yung aming... dinudurog sa Panginoon na nawa ay sama-sama po kami na sa ating gawain yung araw po ng linggo. 
Yun lang po, Preacher uh, Ronald, maraming salamat and to God be the glory. Okay, salamat po, Preacher Art. Okay, uh, ako naman po ay uh, salamat po sa Panginoon. No? Uh, Tatlong linggo na kung wala na to pero ano, uh, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil uh, sa kabila po ng umuulan ay ano pa rin po yung protection ng Panginoon sa pamilya. At uh, nakakaraos naman po kami araw-araw mga -araw, uh, pangailangan. Uh, then, uh, sana po ay uh, panalangin natin na uh, matigil na itong ano, uh, ulan, bagyo. At uh, nakita naman po natin yung pinsala na linulot ng uh, bagyo. Ano po. At uh, napaka uh, grabe po yung baha na na nararanasan po ng mga kababayan natin. So po ang ating ang aking pong prayer request ay una po pamilya, uh, siyempre yung parents ng mga magulang, uh, pangatlo yung mga priest, ano po, yung mga pastor, mga preachers, then yung ating presidente, yung mga namabahala sa ating bansa ay bigyan sila ng wisdom ng Panginoon na kasi humaharap tayo sa talaga napakalaking uh, problema no po yung problema sa pamilya, problema sa mga magulang, uh, maging sa ating mga priest no, talagang nagpapakita yon ng uh, uh, problema ano sana ay uh, yung mga priest natin ay patuloy na manalangin at uh, magpasakop sa Panginoon. Then yung mga public servant na uh, na umang umang umagaw ang uh, na uh, mga kampanya nila ay uh, nawa ay uh, tulungan sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So yun po ang uh, prayer request ko po ano. Okay, uh, preacher Edgar, kayo na po. Okay, uh, good evening sa lahat. Tayo po ay dudulog sa Panginoon sa panalangin. Yeah. Preacher Edgar Ah. Yung pagpe-pray pa po sa inyo, yung, yung prayer thanksgiving po ninyo. Okay. Tapos po, tapos po si Pastor Melvin o tatawag ito, tapos bago pa lang ko yung pray. Ano po? Okay po. Sige po. Okay, sige, sige. Ako, thanksgiving, papasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan, patuloy na pag-iingat, patuloy na provision, maging sa aming mga pangilangan. At uh, salamat yung pinagpe-pray natin na yero. Kanina lang dumating, halos isang, isang linggo may git. At akala ko may kakabit kanina, kaya lang buulan na naman. At uh, sabi ko talaga, hindi mo ako nagre-reklamo dahil sabi ko mas kawawa yung mga kababayan natin na talagang dumana sila ng uh, bagyo na salanta. Pero purihin ng Panginoon dahil uh, sa amin, wala pa lang bubong yung, meron pa namang uh, temporary bubong, pero yung kinabit ko na yung sa itaas, Uh, ikakabit na lang yung bubo, kaya kailangan kakabit muna ng insulation and then bago lagyan ng bubo. At uh, kung bukas, pinagpe-pray ko kung, kung hindi makakagawa yung, uh, ta yung taong kausap ko, baka yung pinsan ko na lang, tsaka ako na lang ang gumawa kung loobin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano mayayari bukas. Kasi nga, pag umaraw bukas ng maganda, eh, kami na lang gagawa. So, purihin ng Panginoon sa patuloy na pagbibig sa atin ng kalakasan. Takagawa pa rin ng ganun. At uh, ang aking prayer request, uh, yung uh, kalakasan din sa aking physical, maging sa aking boy spiritual, at uh, maging kay Chona, yung kanyang uh, may vertigo siya. Ang ano, lagi sumus yung uh, vertigo naman ang kanyang iniinda ngayon na uh, hihilo. Tapos masasabay pa yung, yung back pain, uh, patuloy na pa natin panalangin dahil uh, nahirapan na. At uh, maging sa aking pamilya, patuloy na panalangin, maging sa aking apo. At ayun uh, po, at purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa kabila lang may mga gantong kalamidad, eh, naka, naroon pa rin yung uh, uh, tayo ay sama-samang nakadudulog sa panalangin. Okay po. Pray salamat, Preacher Edgar. Pastor Melvin, kayo na po. Pastor Melvin. Amen, amen. Pray ng Panginoon. 
magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ay, talagang grabe po. Lanan po. Anyway, uh, uh, races natin. Ating uh, sa church ay pinatulo doon sa may harapan. Hindi kagaya before na may hingit ay tulong itulo lang yung church sa Ay, amen. Ay, yun na lang sa labas. Pag yan ay umapaw, ah, dapat mababaw ang tabayan. Ah, kasi talagang wala. Eh, talagang binabahan ng Art 4. Dahil na rin sa mga, siyempre, masura, sa mga trinids, wala na. Eh, talagang hindi na may iwasin. Ingat-ingat lang tayo sa ating pagka uh, at tayo lumala pa na lulublub yung ating paa sa uh, uh, lulublub sa tubig baha. Kasi uh, naman ninyo kung naman ng mga dagadagal over. Ano. Kaya ingat-ingat lang talaga. At uh, ganun din ay ito, yun yung tumapo rin si Paul sa akin. Talagang hindi mo ay iwasan. So, huwag tayo ng vitamin C, huwag tayo ng damat uh, para lagi malakas ang resistensya. Kasi huwag tayo ngayon dito magtagal, hindi mawala na rin tuloy at tusipo na ito. And also, I praise this nice keeping din yung araw-araw pag-ingat ng pag-ingat. Uh, I'll try. Mamaya, huwag kami. At, uh, ito pa ako sa office, office na pinatapos ni Gemma. At uh, ganun din ay, ay ipopost ko na rin yung schedule natin for August. And then ipopost ko yung lesson natin sa ating Sunday School Discipleship. Ipopost ko yan. At uh, mangyayari niyan ay per lesson pa tayo. No? At uh, ipopost ko yung mga per lesson na yan. So you can uh, get that lesson and then do your uh, Sunday School Discipleship sa, sa, yung, sa groupings natin. Yung groupings natin, pinupost ko na yan eh, since uh, kailan ako nagsimula mag-post mo na hindi na i-implement. Nagpupost ako noon, kung nag-start ako June yata, June, July. So, dalawang buwan hindi, na, hindi siya na-implement. So, praying for this August, may implement para meron. Masimulan na natin yung groups, groupings natin kesa yung hindi natin siya masimula sa Sunday School. At uh, pray po natin. And uh, we discussed ko last Sunday about the corridors. So yun po ang ating ibig na yung mga maturoan natin na ng kapatiran sa church. So yun po ating uh, prayer and concern. Then, yung nabanggit at Gemma regarding church retreat. Uh, yung mga na hirap ngayon dahil nga laging punuan. Yung uh, gawagamit na yung pets ang ngayon. Pray natin. Pray din natin yung plano nung ng uh, Ignay. Di pa kami nag-usap ni Eric ulit. So, at uh, pray natin ang kapatiran. Patuloy natin kumustahin, mag-message. Yan na lang pwede natin gawin sa ngayon. Is we can able to communicate through through the social media, through text. At uh, if we can be able to ask the prayer request and pray for it. At uh, hindi po ay patuloy natin panalangin yung ating DBVS uh, yung pray o ang matukawang mas mag-pray natin ang mga children na maraming po tayo matukaw ang mga bata. So, yun po. At uh, tuloy tayo magpanalangin na, magpalakasan. At tuloy natin panalangin. Dilawan tayo sa open door maging mga other churches. Ang um, Kessing City High Ground maging sa mga churches under the high level of this vision. At tuloy natin panalangin. Klarin natin si Paso Pio malapit ang kanyang birthday na matagdang pa ng mga mga taon ang buhay niya. At uh, kanyang buhay yung naging pagpapahal sa mga anak. So yun lamang po, pray ng Diyos. 
Okay, Preacher Edgar, pangunahan niyo na po sa panalangin. Okay, tayo ay nagdurog sa Panginoon sa panalangin. Let's tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa aming amang mapagmahala o pangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito na muli kami ay uh, makadudulog sa turon yung biyaya. Salamat po sapagkat alam namin ikaw aming Diyos na tumutugo ng ay mga panalangin, ay mga kahilingan. Panginoon, kaya naman sa gabi po ito, nilalapit po namin ang mga kapatiran na naroon po ang kanilang mga kahilingan sa kanilang panalangin. mag si Brother Danny, patuloy na pagalingan sa kanyang karamdaman at tayong patuloy na tanganan mo. Sana Panginoon ay uh, yung pong kanyang pagnanasa na makapasok na po sa sa pabrika na kanyang pinagpapasukan. Dalangin ko po, po Panginoon, bigyan mo siya Panginoon ng kalakasan at uh, maging sa kanila mga pangailangan pinansyal at maging Panginoon sa kanyang naramdaman, yung kanyang pananakit sa kanyang balikat, ikaw ang patuloy na tumangan. At dalangin ko rin Panginoon niya yung pong mga doktor na tumitingin sa kanya ay makita ang tunay na dahilan ng kanyang uh, karamdaman at mabigyan ng sapat na lunas at yung mga gamot na iniinom, ibigyan mo ng visa upang makasumpong ng uh, kagalingan ng kanyang katuwang physical. Ngayon din, Panginoon, ang kanyang may bahay, Sister Marita, naroon ng kahilingan sa kanyang pamilya, maging sa kanilang trabaho, sa araw-araw, Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon, mga kliyente, at ngayon din si Tatay Narciso, patuloy po namin na lapit sa iyo, na patuloy na kalakasan, maging panilang kanyang katawang physical bagay Panginoon sa kanilang mga pangailangan pinansyal iko ang patuloy na mag-provide at gayon din Panginoon na lapit po namin sa iyo maging ng uh, pamilya ng uh, ng Dionisio iko ang patuloy na tumangan at uh, buklarin mo sila ng iyong pag-ibig at dalhin ko rin Panginoon na uh, patuloy mo silang uh, gabayan patnubayan at higit sa lahat, Panginoon, ay manumbalik sila sa paglilingkod ko sa iyo. Ngayon din, Panginoon, si Ate Gemma, salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa protection mo sa kanya, sa pagbibigay mo ng karunungan, maging sa additional staff, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nag-provide. Ngayon din, Panginoon, yung approval ng more proposal, salamat, Panginoon. Naroon din ang kanyang puso sa iglesia na Tangan mo rin, Panginoon, ang kanyang kahilingan, yung pong aming DBBS na mga bata sa kanilang murang isipan ay maabot at uh, maturuan ang iyong salita. Ngayon din, Panginoon, ang kanilang magulang ay mabahaginan ng kaligtasan, Panginoon. Ngayon din, nalain ko rin po sa iyo, Panginoon, maging ang, uh, ang English and Open Door Baptist Church ay magkaroon ng impact sa, palig- sa aming kapaligiran. Ngayon din, Panginoon, ang kanyang kahilingan, yung pong aming church retreat, ikaw, Panginoon, na magbigay ng venue, tamang uh, panahon, tamang pecha, upang, Panginoon, lahat ng ito ay maging maayos. Nadalain ko rin po sa iyo, Panginoon, magi si preacher boy. <coughs> kanyang pong kahilingan sa kanyang anak na nasa Jordan, Panginoon, si Marvin. Ikaw, Panginoon, na mag-ingat. Ikaw, sa kanyang trabaho, bigyan mo siya, Panginoon, na nga, Kalakasan, karunungan nagmumula sa iyo, maging sa kanyang mga sa buhay, maging yung uh, optin ni Sister Miriam na uuwi ikong mag-ingat, Panginoon, at dalain ko rin, Panginoon, na uh, mabahaginan po sila ng Ibanghelyo ng aming Panginoon Iso Kristo. Ngayon din, nalapit po sa iyo ang aming kapatid na si Preacher Art, patuloy na kalakasan sa kanyang katawang pisikal, kanyang buhay spiritual ay patuloy mong pagyamanin, Patuloy mong gamitin sa iyong ubasan. Salamat din, Panginoon, sa anak mong ito na nakita po namin, Panginoon, ang pagnanasa na paggamit sa iyo ang kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, na patuloy mong tanganan. Ikaw magbigay ng proteksyon, maging Panginoon sa kanilang mga katawang pisikal na may dinaramdam, ikaw ang patuloy na magbigay ng kagalingan. Ngayon din, Panginoon, ang kanyang pagnanasa, Panginoon, ang kanyang pamilya, na kung araw ng ligo, sila ay sama-sama, eh, makasamba sa iyo, sa espiritu at katotohanan. At salamat din, Panginoon, sa kanyang anak na si Noemi, na naroon, Panginoon, na naging uh, maayos na po at nagkaroon na po ng uh, uh, trabaho. Gayun din, Panginoon, si Ephraim, patuloy mo po siyang uh, gabayan. 
kausapin mo ang anak mong ito at uh, manumbali sa iyo at uh, makita Panginoon kami ay sama-sama ang naglilingkod sa iyo maging si Grace patuloy na kalakasan at pag-iingat mo po sa kanya ngayon din Panginoon nilapit ko po sa iyo Panginoon maging aming kapatid na si Preacher Ronald Panginoon salamat sa anak mong ito na patuloy mong ginagamit ang kanyang buhay sa paghahayag ng salita naroon Panginoon sa kanyang pang katawang din sa sa bignay, bigyan mo siya Panginoon ng uh, kalakasan <coughs> karunungan nagbumula sa iyo at dalain ko rin yung pag-iingat mo sa kanyang pamilya maging ang kanyang mga mahal sa buhay ang kanya pong mga magulang at kanya rin pong kahilingan ang bawat sa pusa amin ang aming mga pastor bawat kamang gagawa ay patuloy mo kami nga bigyan ng uh, kalakasan, pangatawan maging aming bansa at ang mga namumuno Panginoon ikaw ang patuloy magbigay ng uh, karunungan at dalain ko rin Panginoon maging ang aming pastor si Pastor Melvin patuloy mo po siyang gabayan patnubayan, ingatan sa araw-araw na um, pagdadrive, maging sa kanyang pag-aaral, bigyan mo siya Panginoon ang karunungan nagmumula sa iyo maging Panginoon sa mga kapulpunan ng kanyang pinamungunahan sa higher ground, ikaw ang patuloy magbigay sa kanya ng karunungan, maging sa kanya kung pagtuturo sa amin Sunday School, ikaw magbigay ng uh, karunungan nagmumula po sa iyo. Ngayon din, Panginoon, sa kanya pong sipon at ubo, ikaw patuloy na tumangan at uh, ikaw hipuin mo ng pagpagaling na kamay. At patuloy po namin, <coughs> nilapit sa iyo, Panginoon, mga kapatiran po namin na hindi po namin nakapiling, ikaw ang patuloy na tumangat at mag sa gabing ito, Panginoon. Pangalan mo lamang isang may taas at mapupurihan. Salamat po, Ama, ng maraming marami sa iyo. At ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Let's pray. Lord, salamat po sa aming samasamang panalangan. Salamat Panginoon sa buhay ng mga kapatiran, sa mga ibinabahagi, sa mga Panginoon na kami ay pagal ang katawan, pagod, pero meron kami kami po sa masawa panalangin. Salamat Panginoon na pagkakitin niyo po at ang aking panalangin o Diyos ang patuloy niyo pong uh, pag-iingat sa bawat isa, lalo na yung kumapasok sa araw-araw, kumapasok sa umaga, at umuwi na gabi na. Dalay ko Panginoon. Ang iyong katulad ng hindi Salamat Panginoon sa aking protection. Yung lahat yung pagpupuno mo pa. Mga patiran po namin, Lord, hindi ko hawag po sa atin. Iyagay ko, Diyos, ang iyong gawain, ang midst ko po. Ito yung pagpapagay. Sa iyo pa na ito yung pagpapagay. Ang kalaguan, ang kalakasan, ang katatugan. Salamat po Panginoon. May susustain ka. O Diyos, sa inyo namin, Diyos, pagwili ng buong kapulungan ng open door, ang buong iglesia, ang buong kapatiran, ang kapisa, ito ang pangunahan po, ang ipanalangin, yun may mga pinaramdam, mga kamdam, ang pasita, yun po mga kapatiran na nasa bro, kapatiran na sa inyo, ang pangunahan ng problema. Tangi, ikaw lang po amin, Diyos. Lord, muli, sa inyo, ang nasa kapulungan ng buong Pag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-